Bonsoir à tous, bonsoir et, et merci d'être avec nous pour ce dernier rendez-vous de, bah de cette année 2023. On se retrouvera vers la mi-janvier avec Cédric Villani qui, qui animera la première conférence de l'année 2024. Mais je suis vraiment très heureuse de terminer cette saison avec, avec Christophe Galfar. On se connaît bien depuis de nombreuses années maintenant. Alors Christophe Galfard se présente comme un écrivain scientifique et je trouve que cette définition lui correspond parfaitement. Scientifique, il l'est de par sa formation. Tu m'arrêtes, vous m'arrêtez. Jusqu'ici, c'est correct. Vous m'arrêtez euh, si je dis des bêtises. Diplômé de Centrale Paris, il part en 1999 pour faire euh, l'équivalent d'un Master 2 à l'Université de Cambridge dans le département des mathématiques appliquées pour la physique théorique. Un séjour prévu pour neuf mois qui durera finalement... Six ans. Je n'étais pas très bon en maths, finalement. <rire> <rire> Sauf que sorti dans les dix premiers, <rire> il se voit automatiquement proposer une bourse pour enchaîner avec une thèse quand même, excusez du peu. Et elle se fera sur les trous noirs avec un directeur de thèse qui porte un nom prestigieux, un, un, un merveilleux personnage, je crois, euh, nommé Stephen Hawking. Euh, héros, le héros de, de votre petite enfance, je crois, euh, d'ailleurs. En tout cas, c'est votre mère qui le dit. Donc, ouais. si c'est votre mère qui le dit, c'est sûrement vrai. Exactement. <rire> euh, C'était euh, lié peut-être à la lecture d'un premier livre de Stephen Hawking, peut-être. Je ne sais pas. Apparemment, petit, j'ai dit que je travaillerais plus tard avec euh, Stephen Hawking et c'est arrivé. <rire> <rire> Alors, cette thèse, elle se fera sur, euh, sur les trous noirs. Euh, donc, et, euh, et là déjà, euh, dans cette relation avec Stephen Hawking, ben vient, va arriver l'écriture romanesque, en fait, parce que euh, vous allez participer avec Stephen Hawking et sa fille au premier tome euh, d'un livre qui s'intitule « Georges et les secrets de l'univers », roman pour la jeunesse qui explique les lois du, du cosmos. Après cette première euh, expérience d'écriture, ben, vous avez écrit euh, seul des romans d'aventure sur les questions climatiques euh, et l'avenir de notre planète. Euh, ça s'intitule « Le prince des nuages » et c'est une trilogie qui est sortie en 2009, entre 2009 et 2013, je crois. C'est ça. Pas dit de bêtises pour le moment. Oh, quel miracle <rire> On n'est pas habitué. Hein les, les habitudes ne sont pas habituées. Est-ce que j'ai déjà dit des bêtises Notre deuxième rencontre avec vous aura lieu six mois après la disparition de Stephen Hawking, qui a profondément marqué euh, votre vie, je crois, Christophe. Vous lui rendrez hommage ici même à travers une conférence intitulée « Des trous noirs à l'origine de, de l'univers ». Et ce fut une très, très belle soirée et enregistrée aussi comme celle de ce soir et qu'on peut donc revoir sur le site de l'Espace des sciences. Elle a eu un petit peu de vue, 5 millions. Ça va C'était en 2018. Mais avant cela, nous avons déjà eu des rendez-vous. Nous avons été très gâtés à l'Espace des sciences grâce à votre goût pour la transmission et le partage des connaissances. Car dès 2015, nous vous avons reçu pour un voyage qui nous a permis de remonter le temps vers le Big Bang. Puis en 2017, pour E égale MC2, l'équation de tous les possibles, des conférences d'ailleurs souvent liées à la parution de, de livres. Hein euh, et puis je rappelle que celui intitulé « L'univers à portée de main » paru chez Flammarion a connu un succès fou déclaré « Meilleur livre de science euh, ». Il est paru en 2015 oui, c'est ça. C'est ça. Et il a été vendu à combien de millions d'exemplaires dans le monde Un. <rire> Un million. Ça va Il a été traduit dans, dans 25 langues, je crois. Alors, je vous souhaite autant de succès, Christophe. Je vous souhaite autant de succès avec ce livre-là. C'est votre actualité. 
On va en reparler dans, dans un instant. Après avoir précisé qu'en plus des, des livres, il y a évidemment des conférences. Vous en avez fait dans le, dans le monde entier. Vous avez signé des chroniques sur France Inter, beaucoup d'émissions auxquelles vous, vous participez. Et puis aussi des documentaires. Vous avez participé à celui de Davina Bristow, en quête d'une nouvelle terre, qui a été produit par la BBC et, et en partenariat avec France 5. Et puis dernièrement, j'ai eu la surprise que j'allume ma télé sans France 5 et je vois qui Christophe, ah je le connais ce monsieur, <rire> pour une autre, un autre documentaire qui s'intitule De l'autre côté de la lune, un documentaire de François-Xavier Vive ou Vives, je ne sais pas comment on le dit, Vive, Vive. Est ça, oui. euh, qui, est, qui est sorti en, en 2023. Alors ce livre, eh ben voilà, je l'ai reçu hier. Hein. C'est vraiment juste, hein. tout, tout juste, tout juste. Voyage vers l'infini, l'espace comme aucun humain ne l'a jamais vu, par l'auteur de l'univers à portée de main, qui est paru aux éditions Michel Lafont en novembre, en novembre dernier. Un très, très beau livre, euh, qui a la particularité d'avoir... Euh, trois couvertures différentes Absolument. Pour les... quoi, cette histoire c est, c est Juste pour créer un cauchemar chez les gens qui ne savent pas trop choisir. De, et, et de créer des regrets après en se disant « Ah non, mais j'aurais dû prendre l'autre. » pas bon. Je, en fait, il y, a un, il y a trois images différentes qui correspondent à trois choses différentes. Je vous laisse déterminer ce que c'est, si vous voulez. Et éventuellement, si vous voulez les voir tout à l'heure, je vous dirai à quoi ça correspond. Mais il y a une petite réponse dans, dans la conférence que je vais vous donner tout à l'heure. Alors moi, je dois dire que j'ai un petit peu vécu hein, l'histoire de la création de, de ce livre parce que je, à l'époque, déjà, j'appelais Christophe en disant « ça fait longtemps, il faudrait revenir euh, », voilà. Et il était débordé de travail. En fait, au départ, la proposition de la maison d'édition, c'était bien d'écrire un beau livre euh, sur les images du nouveau télescope James Webb, euh, celui qui a succédé à Hubble et qui avait déjà fourni depuis plus d'un an, je crois, des, des images même pas un an. Ça même, pas même pas un an. An, non. Ah, même ils ils m'ont contacté en mai. Et après, quand je l'ai recontacté en juillet, ça, c'était l'horreur. Il était débordé. Pourquoi C'est assez, assez drôle parce que je croise l'éditrice dans la rue qui me dit Mais Christophe Galfard, vous ne voulez pas écrire un livre sur les images de James Webb Je dis Ben, bah, si. D'accord, je venais de faire une conférence sur le sujet, donc je me suis dit, bah, parfait, je l'ai en tête, c'est très bien, et du coup je dis d'accord, et au départ c'était parti pour être un petit livre sur les images, qui, qui, elles ont commencé à apparaître le premier, en juillet 2022, et là on était en mai 2023, donc ça faisait même pas un an, c'était en gros pour les un an de James Webb, et c'était un livre sympa, il y a des jolies images. Donc je me mets au travail, je, je fais une sorte de narration qui est, qui est tranquille, arrive juin, juillet, Août, tous les jours, il y a une nouvelle photo qui est parue. Tous les jours. Je, je me suis dit, il l'avait fait exprès. Du coup, je n'ai pas dormi de l'été. Je n'ai pas pris de vacances. J'ai passé tout l'été. À chaque fois, j'avais une sorte de, de fresque que j'avais envie de raconter. Et à chaque fois, j'avais une nouvelle photo qui arrivait. Alors moi, j'étais fasciné. C'était complètement ahurissant le nombre de, de, de nouvelles photos et de nouvelles découvertes qui ont été faites. Et du coup, au final... Le livre qui était censé être un, un petit voyage, un petit carnet euh, sympa, c'est devenu une sorte de, de, de portrait de l'histoire globale de tout, tout notre univers, tel qu'on le comprend aujourd'hui, jusqu'à il y a avant-hier en gros, jusqu'à avant-hier. C'est vraiment l'univers tel que nous, humains, existant en 2023, euh, ce qu'on en comprend. Et du coup, Alors, je vous fais voir quelque chose parce que c'est une particularité quand même de, de ce livre. Voilà, il y a quelques images qui se déplient comme ça et dans lesquelles on peut voir. Euh... Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait là. Et vous allez voir comment on déchire une page. <rire> voilà. Comment on fait Comment on déchire et Comment ouais. ah bah pas. Euh, Et là, par exemple, merci Christophe. Là, par exemple, on voit, si j'ai bien compris, hein, on voit des images. Je suis perdu là, je le vois à l'envers. Ah oui, des images réalisées. Je vous laisse vous dépêtrer. <rire> il me laisse m'emberlificoter dans mes explications. Euh, des images prises par Hubble, celle-ci. Exact, hein bravo. Et les mêmes prises par... James Webb. Et ça Absolument. change beaucoup de choses. 
C'est trop beau. Ouais. Franchement, <rire> les, les images de l'univers telles qu'elles nous arrivent aujourd'hui sont juste euh, folles. Et, et le... le je n'ai pas envie de tout dire maintenant parce que je vais vous raconter pendant la conférence. Mais en, en, en gros, le James Webb, comme pas mal d'autres télescopes qui existent maintenant, nous montre un univers qu'on n'avait jamais vu auparavant. On, on, on se lève des voiles, on découvre du, du nouveau tout le temps, tous les jours. C'est génial. Et d'ailleurs, euh, dans les images que vous allez voir, il nous a préparé des, des images absolument formidables. Il y en a même qui datent D'aujourd'hui On verra. <rire> Mince, j'ai dévoilé quelque chose, j'aurais peut-être pas dû le faire. Bon, en tout cas, on va découvrir tout ça. Alors, je, je vous préviens tout de suite, euh, la conférence sera sans doute un peu plus longue que d'habitude. On est parti sur 6 heures, là. <rire> Mais ça vaut le coup, parce que vous allez rêver. C'est nocturne, on passe la nuit ensemble. Il euh, y aura des moments où vous serez dans le noir total, pour bien profiter... Euh, des images qui vous seront euh, projetées. Merci, merci à toute l'équipe qui a bien travaillé pour, euh, pour préparer cette, euh, cette projection aussi euh, avec Christophe. Et puis on se retrouve après, on essaiera de prendre quand même quelques questions avant que Christophe aille euh, signer ses livres pour ceux qui sont intéressés auprès de la libraire euh, qui se trouve à l'étage au-dessus. Je suis sûre que vous allez passer une très très belle soirée, une belle soirée, parce que là, on, on va, on va s'extraire de ce monde un peu difficile pour rêver. Voilà, merci. Et vu que la Christophe. conférence est filmée de manière totalement naturelle, n'hésitez pas à faire des « waouh <rire> ». Ah bon Je n'avais pas prévu ça. <rire> voilà, merci. On se retrouve tout à l'heure. Il y a déjà 450 personnes qui nous suivent sur Internet pour cette conférence. A tout à l'heure, Christophe. Merci, merci, Maët. Bon, alors, je ne vais pas rester assis, hein, je, vais, je, vais, je vais me lever. Je, vous, je vais vous faire une petite, euh, un petit voyage euh, ce soir à travers un petit peu toutes ces images qui, qui, qui sont dans le livre et, et, et qui viennent de paraître, qui sont autour de nous. Et l'idée dans, dans, dans ce qu'on va découvrir ensemble, c'est d'essayer de comprendre un, comment on fait pour avoir ces images Deux, pourquoi on a ces images Pourquoi on envoyait des télescopes dans telle direction Et on va réaliser, ça va être tout le début de la conférence, que tout ce qu'on découvre en ce moment et tout ce qu'on envoie, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'on a transformé, il y a environ 100 ans ou même un peu plus, radicalement notre vision de la réalité. Du coup, la conférence va avoir en gros deux parties. Une première partie qui va être théorique. Et là, je sais que toutes et tous qui êtes là dans cette salle, vous avez des connaissances de base de théorie quantique des champs en espace courbe, et donc on peut, on peut se baser là-dessus. D'accord Comme ça, on peut aller directement extrêmement loin. À partir de là, on ira explorer ce que cette théorie nous permet de voir dans l'espace. On va commencer par un, un, petit, euh, un petit exercice que vous allez avoir à faire vous. Je vais vous demander pendant un instant, de vous concentrer et d'essayer de voir dans vos têtes l'univers tout entier. Vous me dites quand vous y êtes. Vous essayez, même sans blague, essayez de mettre quelques étoiles, comme vous les imaginez, des planètes, des galaxies, mettez-en partout, mettez de la poussière. Essayez de vous représenter réellement l'univers. Si, si un enfant vous demandait à quoi ressemble l'univers, ce qui apparaît dans votre tête, c'est ça que vous essayerez de, de décrire plus tard. Alors, je vais vous poser une ou deux questions sur ce que vous voyez. La première chose, c'est est-ce que vous y voyez un bord Ou est-ce que le bord est tellement loin que vous ne le voyez pas Vous avez peut-être imaginé qu'il y a un bord, mais il est loin. Est-ce que vous y voyez du temps Est-ce que vous avez mis le temps à l'intérieur Ou est-ce que vous avez considéré qu'il existait peut-être une horloge, mais que cette horloge était extérieure à cet univers que vous venez de voir. Très bien, hein on a le droit de faire ça. Donc les choses bougent à l'intérieur de votre univers, et il y a une horloge à l'extérieur qui fait un tic-tac, qui est donc le même pour tout le monde. J'imagine que même la question des bords, vous vous l'êtes posée ou non, mais inconsciemment, vous vous êtes dit qu'ils étaient là, peut-être extrêmement loin, peut-être à l'infini, mais vous voyez quelque chose de, de figé, avec les choses qui bougent à l'intérieur. 
Je pense que quasiment tout le monde dans la salle le pense comme ça, notre univers, moi y compris. C'est la, la, la vision intuitive occidentale d'aujourd'hui, disons. Depuis quelque temps, c'est comme ça qu'on imagine notre univers. En gros, l'univers que vous venez... De que je viens de vous décrire, je vous ai un peu décrit ce que vous ne m'avez pas dit que vous aviez pensé, mais en imaginant que ce soit ce que vous ayez pensé un peu, vous avez eu dans vos têtes l'univers tel que Newton le voit. Cet univers avec ces étoiles qui sont dans le ciel, c'est ça qu'on va essayer de décrire et de comprendre aujourd'hui. Et on va partir avec cette voie lactée, avec toutes ces choses qui sont là, on va essayer de les comprendre. Et on va partir de cet univers que vous aviez à l'instant dans la tête, qui est l'univers de Newton. Alors, il y a quelque chose d'amusant quand même dans cet univers-là, parce que je vous ai dit que c'était notre vision occidentale aujourd'hui. Mais est-ce que ça a toujours été le cas Pas vraiment. Déjà, il y a une première chose qui a, qui a eu lieu il y a quelques millénaires, qui est que, petit à petit, des humains se sont rendus compte qu'il existait dans la nature des choses qui se répètent, qu'il existe autour de nous, des choses qu'on peut même prédire, du style « je vous parie que demain matin, le soleil se lèvera ». Eh bien, il se lève tous les matins, les choses se répètent. Si je lance un objet, vous allez avoir dans vos têtes une image, une intuition a priori de la trajectoire de l'objet et de l'endroit à peu près où il va tomber. C'est obligatoire, on a tout ça en nous. Hein, si je lance quelque chose par là-bas à fond, personne ne va regarder là-bas s'il tombe. On regarde par là-bas parce qu'on a l'intuition qu'il existe des lois dans la nature. La recherche de ces lois, c'est ça qu'on appelle la physique théorique. C'est son but. C'est de trouver des lois dans la nature qui nous permettent, par exemple, de prédire le futur. Bon, c'est bien beau d'avoir ça comme idée, mais comment est-ce qu'on fait eh ben, Les premiers chercheurs, disons, philosophes, euh, philosophes de la nature, comme Aristote, ont utilisé des mots pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Et ils ont essayé de distinguer ce qui pouvait être compréhensible et ce qui ne l'était pas. Aristote, par exemple, est arrivé avec l'idée suivante, qu'il existe, si on regarde l'univers tout entier, deux zones. Il y en a une qui correspond à tout ce qui est sous la Lune et qui inclut la Terre. C'est ce qu'on appelle le monde sublunaire, sous la Lune, et le monde au-delà au-delà de la Lune. Pour Aristote, ce qui était sous la Lune, c'était le domaine des humains, qu'on pouvait potentiellement comprendre, et au-delà, c'était le domaine des dieux, sur lesquels on pouvait éventuellement projeter des mythes, des histoires, mais on n'avait pas la prétention d'aller y comprendre certaines lois, c'était des lois des dieux, ce n'étaient pas les lois des humains. La personne, ah, ça a appuyé dans ma poche, et personne ne me dit rien, la personne qui a changé cette vision-là, c'est donc lui. C'est Newton. Newton, il nous a donné un des plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir à l'humanité. Il nous a donné le pouvoir d'aller au-delà de la Lune, dans nos têtes. Grâce à quoi Grâce à une formule, grâce à une équation, grâce à une loi que vous connaissez toutes et tous, qui s'appelle la loi de la gravitation universelle. Alors, Newton, ce qu'il a fait, c'est qu'il a inventé un langage qui n'était pas celui des mots, mais qui était celui des mathématiques. Un langage mathématique qui permettait de décrire le mouvement des objets. Et grâce à ce langage-là, il pouvait faire des prédictions précises. L'objet que je lance... On a sa loi de la gravitation avec une force qui attire l'objet vers le bas, qui est proportionnelle à la masse de la Terre, à la distance, une certaine formule qui nous dit ben, « voilà, ça atterrira à cet endroit-là ». Et on peut vérifier, ça marche. Mais là où Newton a été extraordinaire, ce n'est pas parce qu'il a, a compris la, la loi de la gravitation, mais c'est parce qu'il a rajouté le mot « universel ». Il s'est dit que ce, ce mouvement-là que j'arrive à prédire pour mon objet sur Terre, il s'applique aussi à la Lune autour de la Terre. Il s'applique à la Terre autour du Soleil. Il s'applique aux autres planètes autour du Soleil. Il s'applique potentiellement partout dans l'univers. C'est la même loi qui existe ici sur Terre, qu'on peut trouver, qui s'applique dans l'univers tout entier. Il a fait voler en éclats, en une équation, en une formule, en une loi, la séparation qu'Aristote avait créée entre le monde qui était sous la Lune et le monde 
de l'au-delà. Alors, je ne sais pas si vous imaginez tout d'un coup à quel point l'imaginaire humain a eu un, un, un coup de frais. Avant, on était cantonné à ce qui se passait sous la Lune et soudain, on avait accès à tout. On avait accès à l'univers tout entier dans nos têtes. Pour l'imaginaire, c'était fou. Et c'est à partir de là qu'on a pu vérifier, parce que c'est bien beau de dire que ça marche, que ma gravitation est géniale, elle est universelle, on a pu vérifier grâce aux observations de plein d'astronomes si effectivement cette loi fonctionnait ou non. Alors, à l'époque, ça a été regardé pour les planètes qui étaient connues à l'époque de Newton. Et il y avait la Terre, Vénus, Mars, Saturne et Jupiter. Jupiter et Saturne. Mais pas longtemps après, il y a un scientifique qui s'appelle Herschel, dont on reparlera encore tout à l'heure, qui, en observant le ciel, a, vu, a découvert une autre planète. Une planète que personne ne connaissait encore, qui s'appelle Uranus. Et Uranus, elle avait cette particularité qu'elle ne tournait pas exactement autour du Soleil à la manière de Newton. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors quand ça arrive, ça en science, on a deux choix. Soit on se dit, bon, ben, la théorie finalement n'était pas si bonne. Soit on se dit, ah, ben, la théorie en fait était correcte, mais il y a quelque chose qui vient perturber notre trajectoire. Il y a une autre force qui vient s'appliquer et qui fait que ça ne tourne pas comme prévu. Deux scientifiques en particulier se sont attaqués au problème de la trajectoire d'Uranus, et ils se sont dit que pour que ça colle aux prédictions de Newton, il fallait qu'il y ait encore une autre planète, une planète plus loin encore, et que rien que sa présence gravitationnelle attirant Uranus devrait suffire à expliquer la trajectoire bizarre qu'on voyait dans le ciel. Grâce à ça, ils ont pu prédire si cette planète existe vraiment, où on devrait la trouver dans le ciel. Ils ont regardé dans le ciel à tel moment, à tel endroit, comme prédit, et ils ont trouvé Neptune. C'est grâce à une trajectoire qui n'était pas comme celle de, que Newton avait prédit qu'on a découvert une nouvelle planète. Alors là, non seulement on s'est dit que Newton avait bon, mais on s'est dit que quand même, c'est cool, il se passe un truc, on a réussi à découvrir une vraie loi universelle dans notre univers. Ce qui est amusant, c'est qu'il y avait un problème avec Mercure aussi. Mercure ne tournait pas non plus autour du Soleil comme Newton l'avait prédit. Et Mercure, elle est plus proche du Soleil. Alors vous imaginez le nombre de scientifiques qui se sont dit bah, « je vais chercher une autre planète aux alentours, je vais devenir super connu moi aussi, parce que je vais trouver une planète à côté qui n'a jamais été vue ». Et elle a été cherchée pendant 180 ans, cette planète, et figurez-vous qu'elle n'a pas été trouvée, ce qui est une très bonne chose, car elle n'existe pas. Il n'y en a pas. Il y a un réel problème avec la trajectoire de Mercure. Elle ne tourne pas autour du Soleil, exactement comme Newton l'avait prédit. Alors si vous demandez, mais comment on peut voir un truc pareil Ça veut dire quoi, ne pas tourner autour du Soleil comme, prédit, comme prévu ben, Vous pouvez imaginer une, une trajectoire en forme d'ellipse, une sorte d'œuf, dans le ciel. Avec le, les mouvements qui sont partout, l'œuf lui-même, il va tourner autour du soleil. Ça, c'est prédit par Newton aussi. Donc, une trajectoire, ça fait quelque chose comme ça, en gros. Mais ça tourne très doucement. La différence entre ce qui avait été, vu pour New, ce qui avait été calculé par Newton et ce qui avait été vu, c'est un léger mouvement de, de, de contorsion de cet œuf qui était mais minuscule de l'ordre d'un degré sur 500 ans, mais qui avait été détecté par des astronomes. Et en général, quand il y a des petits trucs comme ça qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est qu'il y a quelque chose de profond derrière. Il a fallu attendre 180 ans pour avoir une réponse à la question de ce qui vient perturber, pourquoi Mercure ne tourne pas autour du Soleil comme Newton l'avait prédit. Alors comment on fait pour faire ça En fait, le, le, que, comment un scientifique va se dire, comment attaquer le problème de Mercure la question qui a été posée est la suivante. C'est quoi la gravitation Parce que certes, Newton nous a donné une formule, mais il ne nous a pas dit ce que c'était que la gravitation. Il nous a donné un modèle, un truc à calculer, mais pas d'explication de la gravitation. Alors je vous propose qu'on cherche ensemble comment résoudre ce problème. Si quelqu'un veut monter sur scène, <rire> ça ne m'étonne pas que toi tu aies envie, mais je vais vous donner quelques indices. Quand on est face à un problème comme ça, on a le droit d'imaginer ce qu'on veut. Donc on peut se dire, par exemple, qu'on reprend l'univers que vous aviez dans la tête tout à l'heure. Reprenez votre univers de Newton que vous aviez, gigantesque, avec des étoiles et tout partout. Maintenant, vous enlevez tout. Vraiment tout, il n'y a plus rien. 
Donc vous l'avez dans la tête, il y avait l'univers, maintenant il est vidé. Et dites-vous, ben, pourquoi est-ce qu'il ne resterait pas quelque chose dans cet univers vidé Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un tissu qui remplit tout, une sorte de fluide invisible qui serait là On peut imaginer ce qu'on veut, on a dit, donc imaginons ça. Vous aviez votre univers, vous l'avez vidé, mais en fait on ne peut pas vraiment le vider parce qu'il y a quelque chose qui reste, qui est une sorte de tissu. Et maintenant si je remets une étoile à l'intérieur de cet univers vidé, et qu'il y a un tissu, et bien on peut se dire que l'étoile va interagir avec le tissu. Par exemple, en le courbant. Alors, si c'était un tissu plat, ça le courberait comme ça, mais c'est un tissu qui remplit tout, donc ça, la courbe dans le, ça le courbe dans toutes les directions, partout, autour de, autour, de, autour de lui. Maintenant, si on remet une planète à côté, genre Mercure, et qu'on la lance à côté, l'espace étant courbé, et ben, la planète va tourner autour en suivant la courbe créée par cette étoile dans le tissu de notre univers. Alors la personne qui a essayé de faire ça se l'est représenté de manière mathématique euh, le plus simplement possible. Donc imaginons qu'on ait notre tissu qui est comme ça, qu'on ait notre euh, étoile avec Mercure par-dessus, avec des courbes à chaque fois, on le lance, ça fait un tour, on regarde quelle est cette trajectoire. Et bien pour toutes les planètes, on retrouve exactement ce qu'avait prédit Newton. Et pour Mercure, on trouve celle qu'on voit dans le ciel. C'est-à-dire la correction à Newton apparaît automatiquement. Donc là, on se dit, ah, il y a quand même quelque chose d'intéressant à nouveau. On peut peut-être aller au-delà de Newton et comprendre ce qu'est la gravitation. Alors je vous l'ai dit, ce fluide qui serait tout autour, ce tissu, ce n'est pas quelque chose de plat. Si on veut avoir une vision un peu plus réaliste de ce à quoi ce tissu ressemblerait, il faut qu'on l'imagine dans toutes les directions qui entourent l'étoile et qu'il est courbé dans toutes les directions aussi. Donc ça donnerait plutôt une image qui ressemble à celle-ci. C'est un peu psychédélique, c'est sympa. L'idée, ce serait donc que le Soleil, la Terre, tous les astres qui existent dans notre univers courbent ce tissu de notre univers. Et vous allez me dire, oui, bah, c'est bien, euh, es bien sympa avec ton histoire de tissu, mais on le verrait là, hein, si on tombait quelque part, euh, je ne sais pas quoi. On le sentirait. Et bien, c'est exactement ce que vous sentez là, maintenant. Sur vos chaises, si vous n'êtes pas en train de vous envoler, si à chaque fois que vous essayez de sauter, vous retombez vers le sol, c'est parce que vous glissez le long de la pente dans l'espace que crée la Terre. Il n'y a pas d'élastique de, de, sous vos pieds, il n'y a pas d'aimant qui vous retient au sol. Il y a cette pente dans l'espace qui vous fait glisser. Et le fait que vous ne chutiez pas plus, c'est parce qu'il y a votre chaise, c'est parce qu'il y a le sol qui stoppe votre chute. Pardon Ah non, c'est pas vous. Vous, vous, vous aviez l'impression de tomber C'est peut-être ça En fait, une fois qu'on se l'est dit, on peut le ressentir dans son corps. C'est est notre corps en entier qui tombe vers le bas. Ce n'est pas juste un point au milieu qui est, qui est attiré. Maintenant, revenons-en au temps. Parce que pour que les trajectoires soient bonnes, ce n'est pas que l'espace qui doit être courbé, c'est le temps aussi. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire Tout à l'heure, dans l'univers qu'on a imaginé ensemble, de Newton, l'horloge était à l'extérieur. Là, la vision de la personne qui a eu cette, cette idée, c'était de remettre l'horloge à l'intérieur de notre univers et d'en mettre une à chacun des points. À chacun des points, là, dans la pièce, il y a une horloge. À chacun des points, dans l'espace, il y a une horloge. À chacun des points de l'univers, il y a une horloge. Et elles n'ont pas toutes le même tic-tac, ça va dépendre de ce qui est à côté. Le tic-tac d'une montre qui est là, à la surface de la Terre, ne va pas être le même que celui d'une montre qui est dans la station spatiale en orbite autour de la Terre. Ça ne va pas être le même que celui qui est d'une horloge qui est à côté du Soleil. Ça va être différent à chaque fois. Et cet univers dans lequel vous allez avoir l'espace et une horloge à chaque endroit, c'est ce qu'on appelle l'espace-temps. Ce tissu qui est là, il est fait d'espace et de temps. C'est l'espace-temps. Et c'est lui qui est courbé par l'existence des objets. Alors avant de voir ce que ça signifie, parce que c'est ça qu'on va explorer ensuite, 
Je vous propose, j'ai trouvé quand même par hasard une photo de l'illustre inconnu qui a, eu cette, qui a fait cette théorie. Le voici. C'est Albert Einstein. C'est lui qui a eu cette idée d'espace-temps courbé par les objets qui sont à l'intérieur. Et ce que je vous ai décrit à l'instant, c'est ce qu'on appelle la relativité générale d'Einstein. C'est sa théorie de la gravitation. C'est très joli. Et vu que vous êtes très fort, je me suis dit que j'allais vous montrer des équations. Il y en a plusieurs aujourd'hui. Voici la première, c'est l'équation de la relativité générale d'Einstein. Alors c'est là que tu peux monter, si tu veux nous l'expliquer. <rire> ah, on est moins sûr. Alors je vais vous l'expliquer, cette équation, parce que je trouve ça marrant d'expliquer de temps en temps quelques équations. On commence par un truc facile, d'accord On a un signe égal. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, on est mal, mais c'est lui. Il y a un côté à gauche du signe égal et un autre côté à droite du signe égal. Est-ce que jusqu'ici, tout le monde suit Bien. À gauche, il y a plein de petits signes. Globalement, ce que le côté gauche signifie, c'est de la géométrie. C'est justement ces courbes dans un espace, temps, dans une sorte d'univers. C'est les trajectoires courbées que peut prendre la lumière en passant d'un endroit à un autre. C'est voilà, ça, ce sont les collines et les courbes d'un univers. C'est de la géométrie, ça. À droite, le, ça c'est des constantes, et le T qui est là, c'est de l'énergie. C'est l'énergie qui est contenue dans une étoile, l'énergie qui est contenue dans une planète, l'énergie qui est contenue dans l'air, dans un rayon de lumière, dans tout ce que vous voulez. C'est de l'énergie. Donc ce que dit cette équation, c'est que la géométrie est égale, c'est ça, à l'énergie. Géométrie égale énergie. Personne n'y avait pensé auparavant, vu que auparavant la géométrie, il n'y avait rien, c'était tout plat, ça n'interagissait pas, ça ne pouvait pas changer. Là, oui. Si vous changez l'énergie, vous changez la géométrie. Sur l'image qu'on a eue tout à l'heure, ça veut dire que le côté gauche, c'est la géométrie, c'est les courbes, et le côté droit, c'est l'énergie, c'est l'étoile, c'est ce que vous voulez, c'est tout ce qu'il y a autour de... Autour. C'est pas si compliqué. Cette équation-là, c'est une des plus belles qui existent dans tout le petit panier de lois de la physique qu'on est aujourd'hui. C'est une, une loi qui est quand même pas longue. Là, je l'ai écrit en gros, mais en gros, ça tient là-dedans. Ça décrit tous les univers possibles et imaginables. Ça écrit notre univers. Ça décrit la façon dont l'espace se courbe autour du Soleil. Ça décrit la trajectoire des planètes autour du Soleil. Ça décrit absolument tout ce qui a à voir avec la gravitation dans notre univers tout entier. Une petite équation qui décrit tout ça. Bon, OK, ça marche pour les planètes, mais est-ce que ça marche pour autre chose Est-ce qu'on a d'autres moyens de vérifier qu'effectivement, l'univers est courbé comme ça autour des, autour des, des étoiles Eh bien, si on se dit... ah. Ben, je vais lancer un rayon lumineux qui va aller vers le Soleil. Si l'espace est courbé, il eh ben, y a des chances que le rayon lumineux il soit dévié, sans même toucher le Soleil, juste en passant à côté. Et c'est une prédiction en fait, de la théorie. La théorie dit ben, si si, si l'espace est vraiment comme ça, si j'ai le Soleil dans le ciel le jour, eh ben, les étoiles qui sont loin derrière vont être déviées par le passage du Soleil, comme une lentille qui viendrait déformer les étoiles qui sont au loin. Alors on n'a qu'à, pour vérifier cette théorie, on n'a plus qu'à regarder les étoiles qui sont autour du Soleil quand le Soleil passe à côté, et voir si elles bougent à son passage comme si on passait une lentille déformante dans le ciel. Alors pour ça, on a un problème. C'est que le Soleil, le jour, il est beaucoup trop puissant, donc on ne voit absolument pas les étoiles qui sont autour, même pas la peine d'essayer. Et quand on essaye la nuit, eh ben le Soleil il n'est pas là. Donc ça ne marche pas. Einstein nous a donné sa formule en 1915. En 1919, quelque chose de spécial est arrivé, une éclipse. Une éclipse du soleil. Le soleil était dans le ciel, la lune est passée devant, a complètement bloqué la lumière du soleil. Du coup, on pouvait voir les étoiles qui étaient autour et on a pu prédire où elles seraient selon Newton, où elles seraient selon Einstein. 
Et la personne qui s'est dit, je vais vérifier tout ça, c'est un astronome, euh, un astrophysicien anglais qui s'appelle euh, Eddington, que euh, voici, et qui s'est dit exactement ça. Il s'est dit que si la lumière était bien courbée par le Soleil, alors cette étoile, c'est la vraie, sa lumière vient vers nous, elle est déviée par le Soleil, elle nous arrive, et nous, on a l'impression qu'elle est là. Et bien, ce décalage, on peut le calculer. Et on peut vérifier pendant l'éclipse si la belle est bien le lieu pour les étoiles qui sont autour de, du Soleil. Voici un des clichés des Zington. Et les petits, points, les petits ronds que vous voyez partout sont les endroits où, euh, que vous voyez là, un petit peu partout, sont les endroits où des étoiles sont apparues et où le, le, dont la position avait été calculée et prédite. Et tout était là où Einstein l'avait prédit et non pas Newton. Le soleil, en passant dans le ciel, courbe l'espace le, et le temps qui sont autour de lui et dévie la lumière qui est autour. Pas mal. Ça a fait complètement changer d'avis tout le monde sur Einstein, sur la gravitation surtout. Le, le New York Times a publié les, les, ça, ça en une, la théorie d'Einstein triomphe. Et un journaliste un petit peu flatteur est allé voir Eddington en lui disant « mais « Professeur, comment avez-vous fait La théorie d'Einstein est tellement compliquée qu'il paraît qu'il n'y a que trois personnes sur Terre qui la comprennent. C'est génial, bravo !» Et euh, Eddington, après un moment de silence, paraît-il, l'a regardé et a dit euh, « Il y a Einstein, il y a moi, c'est qui la troisième personne dont vous parlez <rires> ?» À partir de là, notre vision de l'univers a complètement changé. Pourquoi parce que l'univers que vous aviez dans votre tête tout à l'heure, qui était statique, qu'on avait vu au départ, dans lequel il y avait toutes les étoiles, etc., il était tout plat, il était indépendant des planètes et des étoiles qui étaient dedans. Ce qui signifie que même si les planètes peuvent vivre et mourir, même si les étoiles peuvent vivre et mourir et changer et se déplacer, l'univers qu'on s'imagine dans nos têtes au départ, lui, ne change pas. Il est là depuis toujours et pour toujours. Ce n'est pas ce que dit Einstein. Einstein, il nous dit que notre univers, il interagit avec les choses qui sont dedans. Donc, il peut changer. Et s'il peut changer, c'est qu'il peut avoir une histoire. Et s'il peut avoir une histoire, c'est qu'il a peut-être un début. À partir de là, une quête a commencé dans la communauté scientifique, philosophique, humaine, qui est la recherche de ces débuts et la tentative de comprendre l'histoire de notre univers tout entier. Alors, je vous montre en teaser un petit peu, une image qui date de l'année dernière et qui a besoin d'absolument tout ce que je viens de vous raconter pour être comprise. Là, vous avez une image de ce qu'on appelle un champ profond. Les champs profonds, pour les télescopes, c'est quand on prend un télescope surpuissant, qu'on lui demande de regarder un endroit minuscule dans lequel on ne voit rien, entre les étoiles dans la nuit, qu'on le laisse pointer dans cette direction pendant des heures et des heures, parfois pendant des jours, parfois pendant des semaines, qu'on récolte le plus de lumière possible et qu'on se dit et qu'on essaie d'apercevoir ce qui n'était pas apercevable. Je ne sais même pas si c'est un mot, apercevable. Ça, c'est à peu près la taille d'une tête d'épingle tenue à bout de bras. Il y a des dizaines de milliers de galaxies à l'intérieur de cette image qui est un des champs profonds du télescope spatial James Webb dont je vais vous parler très bientôt. Sur cette image, il y a des objets qui sont un petit peu étranges. Notamment à droite, là, ce qui va apparaître maintenant. La virgule. Ça s'appelle euh, l'hameçon. Ce petit truc-là s'appelle l'hameçon. En fait, c'est une galaxie. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a une, une galaxie un peu blanche, un peu nébuleuse au centre, qui est entre nous et l'autre qui est beaucoup plus loin. Et une autre qui est beaucoup plus loin. Si nous, on est là, il y a une galaxie qui est ici, et il y en a une autre qui est vraiment loin derrière. Et la lumière de la galaxie qui est derrière vient vers nous en passant à côté de la galaxie qui est au milieu, qui va dévier sa lumière et déformer l'image de la galaxie lointaine. Ça donne ça. C'est une vraie photo d'une galaxie déformée par une autre galaxie. C'est ce qu'on voit dans le ciel. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on ne peut voir ça que depuis la Terre. Parce que c'est que depuis la Terre qu'il y a un alignement de ces trois galaxies. Si on était ailleurs dans l'univers, on ne verrait pas 
cet hameçon, on verrait juste l'autre galaxie telle qu'elle est, spirale ou jolie ou je ne sais pas quoi, ou en train d'être formée, loin, loin, loin derrière. Mieux encore, grâce à cette idée que l'univers peut être déformé, l'espace et le temps peuvent être déformés, vous pouvez avoir, une fois de plus, il y a la Terre ici, une galaxie là, une autre galaxie ici, la lumière peut passer éventuellement par-dessus et être déviée et revenir vers nous, par-dessous, être déviée et revenir vers nous, sur les côtés, et du coup, depuis la Terre, grâce à la galaxie du milieu, on peut voir plusieurs images distinctes des points différents de la galaxie lointaine. Mieux encore, Parfois, les trajectoires ne sont pas les mêmes en distance. Du coup, la lumière va prendre plus de temps pour aller d'une certaine galaxie à la Terre qu'un autre chemin. Ce qui fait que vous allez voir plusieurs images d'une même galaxie lointaine à des moments différents de sa vie, en même temps. C'est comme si de très très loin dans l'espace, on regardait quelqu'un regarder la Terre et vous voyez là, maintenant, enfin non, ça c'est pas possible, mais imaginons, là, maintenant, comme vous étiez quand vous étiez bébé et euh, comme vos grands-parents étaient au moment où ils ont fait vos parents. Vous n'étiez même pas encore né et on voit ça ensemble, en même temps, dans l'espace. Bizarre. Mais il se trouve qu'on le voit, donc on sait que c'est vrai. Du coup, la question qui se pose maintenant, c'est très bien d'avoir toutes ces images, mais c'est quoi cette lumière qui nous parvient du lointain De quoi elle est faite cette lumière qui nous permet de voir les étoiles. Quand je vous ai demandé une fois de plus d'avoir cette vision de l'univers dans vos têtes, vous aviez des points lumineux peut-être partout qui apparaissaient, des étoiles, des choses qui émettent une certaine lumière, qui font que notre univers n'est pas complètement obscur. Et bien je vous propose, maintenant qu'on a vu ce qu'est l'espace-temps, maintenant qu'on a vu le, le contenant de notre univers, de nous interroger sur ce qu'est la lumière elle-même. C'est la deuxième partie théorique de ce début de, de conférence. Cette lumière qui est là, qui est autour de nous, c'est quoi Étonnamment, un des premiers à avoir fait des expériences sur la lumière, à nouveau, c'est Newton. Newton il s'est interrogé sur ce qu'était la lumière blanche, ce qu'étaient les couleurs, ce qu'étaient ces choses que nos yeux perçoivent. Il a, créé un, il a trouvé un petit... Il a fait un petit trou dans le mur de sa maison, il a laissé passer un filet de lumière qui est allé jusque dans un prisme et qui a créé cet arc-en-ciel. Donc il s'est dit, ok, la lumière blanche est faite de lumière colorée. Les couleurs que nos yeux perçoivent sont une partie de la lumière blanche. Ok, parfait. Les années passent, les gens s'interrogent de plus en plus, à tel point que, au final, certains scientifiques se disent « Mais si ça se trouve, ces couleurs qu'on voit autour de nous, elles vont avoir des propriétés particulières. » À tel point qu'au début du 19e siècle, à la fin du 18e, début du 19e siècle, les scientifiques se sont dit que, si ça se trouve, les couleurs en elles-mêmes avaient des propriétés thérapeutiques, qu'elles étaient capables de soigner des maladies, et qu'un savant mélange de couleurs permettrait de soigner n'importe quelle maladie. Il y a un scientifique en particulier qui s'est posé la question des propriétés des couleurs dans ce sens-là. C'est Herschel, celui dont on a parlé tout à l'heure, qui a découvert Uranus. Herschel, il s'est dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire pour analyser la lumière On est en 1800. Il n'y a pas énormément de techniques et de technologies à sa disposition. Donc il s'est dit, la première chose que je vais regarder par rapport à la lumière et par rapport aux couleurs, c'est si, par exemple, elles n'ont pas éventuellement la même température les unes des autres. Alors, il a fait le même dispositif que Newton, c'est lui, Herschel, et il a pris son arc-en-ciel, il a mis un thermomètre dessus, sur sa table, et il a vu que le bleu-violet était moins chaud que vert-jaune, qui était moins chaud que le orange, qui était moins chaud que le rouge. Quand on allait de gauche à droite sur l'arc-en-ciel, la température changeait. Alors là, il était très content. Il s'est dit, j'ai trouvé un truc, je vais déjeuner pour, cette, pour fêter ça. Il va déjeuner, il revient, et en revenant, il remarque que le, le soleil ayant bougé dehors, forcément, son arc-en-ciel s'est un petit peu déplacé sur la table. Et le thermomètre, il n'est plus au niveau du rouge, il est dans le noir, à droite du rouge, par là, à côté de l'arc-en-ciel. Il va pour le ranger, et il remarque quoi Que le noir, à côté du rouge, est un degré plus chaud que le rouge. Alors là, il se dit « Oh !» il se passe un truc. Ça signifie qu'il y a forcément, d'une manière ou d'une autre, une onde qui arrive et qui vient taper 
sur euh, ce noir, sur, mon, sur le thermomètre qui est dans le noir. Il y a là une lumière invisible à nos yeux, mais une lumière qui chauffe le thermomètre. Alors ça, vous savez toutes et tous qu'elle existe, cette euh, chaleur-là, cette température-là. Imaginez une bûche dans la cheminée qui a cessé de brûler, les braises se sont un peu refroidies, elles ne sont plus rouges, elles ne sont plus brillantes, mais vous pouvez encore approcher votre main et vous allez sentir la chaleur. Vous n'allez rien voir, mais vous allez sentir la chaleur. Du coup, Herschel s'est dit, ce sont des ondes de chaleur qui sont à droite du rouge. Pas mal comme découverte. Et vous pouvez essayer chez vous, hein. vous prenez un arc-en-ciel quelque part qui viendrait du soleil, vous mettez un thermomètre, vous allez voir, au-delà du rouge, c'est plus chaud que dans le rouge. Ça, c'est en 1800. L'année d'après, il y a un autre scientifique qui s'appelle Ritter, qui s'est dit, je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté de l'arc-en-ciel, dans le violet. Alors j'ai trouvé une super photo de Ritter, c'est lui. Je trouve que c'est assez à son avantage. Et euh, il s'est dit, pareil, est-ce qu'il y a une température dans, plus basse dans le violet Alors là, ce n'était pas probant. Alors il a essayé autre chose. Il s'est dit, je vais tester avec une substance qu'on appelle le chlorure d'argent. On connaît le chlorure d'argent parce que c'est ce qui réagit sur les plaques photo. C'est une substance qui noircit en présence de lumière. Eh bien, il a mis cette substance à gauche du violet et il a essayé de voir si elle noircissait. Alors, on la refait avec un trombone. Ça donne ça. C'est pas lui. C'est du chlorure d'argent qui est posé sur un trombone qui noircit. Et quand on enlève le trombone, on voit qu'il y a une ombre. Donc, qu'il y a vraiment quelque chose qui est venu taper sur le chlorure d'argent au-delà du violet. Alors aujourd'hui, ça a un nom. C'est... Euh ces ondes qui sont à droite et à gauche. Celle qui est à droite du rouge, on l'appelle l'infrarouge. Celle qui est à gauche du violet, on l'appelle l'ultraviolet. Herschel a découvert l'infrarouge en 1800. Et Ritter a découvert, a découvert l'ultraviolet en 1801. Bon, pas mal. On découvre qu'il y a des choses au-delà de ce qui est visible. Très bien. On s'en doutait un peu, mais là, c'est confirmé. Maintenant, est-ce qu'on peut unifier tout ça donner un sens global à toutes ces ondes qui sont partout. Et ben pendant 70 ans, les gens n'ont même pas essayé. En vrai, ils ne se sont pas posé la question. Jusqu'en 1870 à peu près, est le travail d'un scientifique qui s'appelle James Clerk Maxwell, que voici. À l'époque de Maxwell, ce qui était à la mode en physique c'était l'électricité et le magnétisme. Alors l'électricité, vous savez toutes et tous ce que c'est, hein, c'est ce qui passe dans les fils électriques, et le magnétisme, vous savez aussi, c'est ce qui fait qu'un aimant a un effet sur les clous et sur d'autres choses, c'est le magnétisme. Et ce que Maxwell voulait essayer de faire, c'était de faire pour l'électricité et le magnétisme ce que Newton avait fait pour la gravitation à savoir trouver un langage mathématique qui décrit leur comportement. Parce que sinon, on reste avec des mots et on ne va pas forcément aussi loin que Newton a été avec la gravitation. Donc il s'est dit, est-ce qu'on peut trouver des formules et Il en a trouvé, 18. Et quelques années plus tard, il y a un mathématicien qui s'appelle Heaviside qui les a réunis en quatre équations. Et vu que vous aimez ça, je vous les ai données. Voilà les quatre équations dites de Maxwell, même si ce n'est pas lui qui les a toutes trouvées, c'est lui qui les a disons, unifiées, grâce à Heaviside aussi. Alors je vous les explique, celle-là aussi, rapidement. D et E, c'est l'électricité. B et H, c'est le magnétisme. Il va falloir que vous ayez un peu de mémoire. Hein. D, E, électricité, B, H, c'est magnétisme. Maintenant, il y a d'autres petits signes un peu bizarres dans ces équations. Il y a ce truc-là, là, le triangle, qui est là, là, et qu'on appelle nabla. Alors nabla, c'est quoi C'est quelque chose qui nous dit que ben, si on a une sorte de sphère, eh ben, dans un cas, le nabla du hall avec un point à côté, ça nous dit ce qui se passe quand la sphère s'agrandit, mais un tout petit peu. On prend un tout petit peu plus de place. Et celui du dessous, là, avec le, le foie ou le X à côté, c'est quand on la tord, en gros, quand on la twist. Sans forcément la grandir, mais on va la twister. Et est-ce que ça crée des changements quand on fait ça eh ben on voit, si on regarde les deux dernières images, que oui. Là, il y a un truc bizarre. Là. Le D qui n'est pas droit, vous voulez que je vous dise comment on l'a appelé Des ronds. Ça, ça se lit des ronds sur des rontés. Ce truc-là, là, ça veut dire que c'est la variation de B 
du champ magnétique dans le temps. Alors on va rester que sur cette équation. Elle dit quoi Elle dit que la variac... si le champ magnétique, un aimant, varie dans le temps, eh ben ça crée un champ électrique. Ce, dit comme ça, avec cette petite équation euh, toute petite et ridicule, vous avez la base de toutes les centrales électriques de la planète. Toutes les centrales qui existent aujourd'hui font un truc. Elles trouvent un moyen de faire tourner un aimant, soit grâce à de l'eau qui va couler dans un barrage et qui va faire tourner une turbine qui va faire tourner un aimant, soit en faisant une centrale nucléaire où il y a de la, une réaction radioactive qui va chauffer de l'eau, qui va devenir vapeur, et en étant vapeur qui va faire tourner une turbine qui va faire tourner un aimant. Et cet aimant tourne, crée de l'électricité, on met un fil pour récolter cette électricité qui va jusqu'à chez vous et vous pouvez faire griller votre pain. En gros, les équations qui sont là disent qu'on sait, en faisant tourner un aimant, comment fabriquer un grille-pain. C'est ultra puissant. Toutes les, toutes les centrales électriques de la planète dépendent de ça. Quatre petites équations, ridicules. Mais Maxwell, il ne s'est pas arrêté là. Maxwell, il s'est dit... Ok, là, à chaque fois, quand il y a de l'électricité, il y a du magnétisme, etc. Mais est-ce que je pourrais séparer les deux Cela dit, j'ai oublié de vous dire une chose importante. Là, vous voyez qu'il y a électricité et magnétisme dans la même ligne, égale entre les deux. Ce qui veut dire que ce qui était jusqu'à présent, d'un côté l'électricité et de l'autre côté du magnétisme, sont réunis en quelque chose que vous connaissez qui s'appelle l'électromagnétisme. C'est Maxwell qui, grâce à ses équations, a inventé l'électromagnétisme, montrant qu'électricité et magnétisme ne sont que deux aspects d'une même chose qu'on appelle l'électromagnétisme. Bon, très bien, on a l'électromagnétisme, et maintenant, est-ce qu'on peut voir comment éventuellement l'électricité va se propager dans l'espace Avec ma télécommande, là, si je la lance, Newton nous disait comment elle va bouger dans le temps et où elle va tomber sans faire appel à un autre objet qui viendrait. Donc est-ce qu'on pourrait savoir comment l'électricité évolue dans le temps sans faire appel au magnétisme et bien Maxwell il a joué avec ces équations et il a trouvé ça. Ça, c'est une équation où on a l'électricité qui change dans le temps par rapport à l'électricité. Cette équation, qu'on la comprenne ou pas, ce n'est pas grave. Ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est que tous les scientifiques la connaissent. Tous les scientifiques de l'époque la connaissaient aussi déjà. C'est une équation qui, est, qui, qui apparaît dans énormément de domaines des sciences. Si par exemple je veux voir comment se propage une vague à la surface de l'océan, eh ben c'est cette équation. Au lieu d'avoir E, on a le V pour vague qui va apparaître. <rire> Elle a disparu. Là voilà. Une vague à la surface de l'océan se propage comme ça, et la vitesse de la vague, c'est le petit CV qui est là. Si on prend le son dans la salle, là, qui vient jusqu'à vos oreilles, et qu'on veut savoir comment le son se propage, c'est exactement la même équation avec le son qui se propage, avec la vitesse du son qui est là. Cette équation s'appelle une équation d'onde. C'est comme ça que se propagent toutes les ondes dans la nature, quelles qu'elles soient, que ce soit une vague, que ce soit du son, que ce soit ce que vous voulez. Maxwell a montré que l'électricité se propageait comme une onde, donc que l'électricité est une onde. Mais comme électricité et magnétisme sont tous les deux ensemble, c'est que l'onde électromagnétique existe. Il y a une onde électromagnétique qui se propage. Et alors à quelle vitesse Eh bien c'est ce truc qui est là, le petit C qui est là, que Maxwell a mesuré, et il a vu que c'était la vitesse de la lumière. Il venait de découvrir que cette lumière qui nous permet de regarder les étoiles depuis l'origine des temps, qui nous permet de nous voir les uns les autres, est une onde électromagnétique qui se propage dans l'espace. Alors ça, c'était pratique parce que tout d'un coup, on comprenait ce qu'était la lumière. Grâce à ça, une onde. Alors on peut voir l'arc-en-ciel et se demander quelle est la différence entre le bleu et le jaune, et ou le rouge, ce que vous voulez. Et bien la seule différence, c'est la seule différence qu'il existe entre deux ondes, c'est la distance entre les crêtes. Si les crêtes sont rapprochées, on est vers le bleu, vers le violet. Si les crêtes sont écartées, on est vers le rouge. Mais du coup, on pourrait encore écarter plus les ondes au-delà du rouge, 
et se dire que ça ne s'arrête pas au rouge et que ça continue aussi vers le violet. Grâce aux ondes électromagnétiques de Maxwell, on a compris qu'il existait énormément plus de lumière que, ce que, nos yeux, nos yeux, que celle que nos yeux perçoivent. On a la lumière visible, qui est tout l'arc-en-ciel, qui a certaines, euh, correspond à des ondes qui ont une certaine distance entre les crêtes. Et puis il y a d'autres ondes au-delà du visible, dans le rouge, qui sont l'infrarouge de Herschel. Ensuite, les, rayons, les ondes micro-ondes et les ondes radio. De l'autre côté du violet, il y a l'ultraviolet, il y a les rayons X et les rayons les plus énergétiques de tous, qui sont les rayons gamma. Là, soudain, on a une vision globale de la lumière dans l'univers. Et ça, Elle veut dire quoi, cette vision Elle veut dire que quand vous voyez un arc-en-ciel dans le ciel, euh, un jour de pluie et soleil, et bien en fait, il existe un autre arc-en-ciel après le rouge, un autre après le bleu, qui sont faits de lumière que nos yeux ne perçoivent pas, mais qui sont là. Il y a des arcs-en-ciel qui remplissent le ciel tout entier. Alors, ah, il y a encore une image qui est apparue avant que je ne veuille vous la montrer. Ce monsieur a du coup fait une expérience. Parce que l'idée est de savoir est-ce que le monde est différent lorsqu'on le regarde avec des ondes différentes. Bon, ben, il y a un exemple en particulier qu'on peut comprendre facilement. C'est imaginer qu'au lieu de regarder le monde en lumière visible comme vous le faites là maintenant, imaginez qu'on regarderait le monde en, en, qu'on regardait le monde en, en rayon X. Bon, ben là, vous verriez un squelette en train de vous parler, et moi, je verrais un, une assemblée de squelettes devant moi. On aurait une expérience très différente de la soirée. Si on voyait en revanche le monde en infrarouge, eh ben, c'est ce qu'on voit là. Là, c'est une photo d'un scientifique en lumière visible, et c'est exactement la même photo qui va apparaître à côté en infrarouge. Ça donne ça. Elle ne veut pas m'obéir. Ça donne ça. C'est exactement la même photo au même moment. Ce qui veut dire que si moi, je vous voyais là en infrarouge, je verrais vos têtes la chaleur de vos têtes en plus prononcée que la partie de vos corps qui est couverte par des, couverte par des vêtements et qui apparaîtrait un peu plus sombre. Mais en tout cas, on voit sur cette image-là quelque chose d'extraordinaire. On comprend soudain qu'après plusieurs dizaines de milliers d'années de tentatives de comprendre le monde qui est autour de nous, que grâce au fait qu'on a réaliser qu'électricité et magnétisme étaient deux facettes de l'électromagnétisme, de toutes ces équations qu'on a réussi à trouver petit à petit, avec des générations après générations, l'humanité a enfin réussi, et je pense que c'est le point culminant de toute notre évolution, à regarder à travers un sac plastique. Merci. Il y en a qui ont suivi par rapport au début, je vois. Les autres sont subjugués, mais vous, vous avez bien suivi. On peut voir à travers un sac plastique, avec la lumière infrarouge. La lumière infrarouge, ce que ça dit, cette photo, c'est qu'elle peut nous permettre de voir à travers la matière. Il y a certaines choses qui sont transparentes à la, vie, à la lumière infrarouge, mais qui bloquent la lumière que nos yeux perçoivent. Et bien imaginez maintenant qu'au lieu de pointer votre appareil photo en infrarouge vers un sac plastique et un monsieur, on, la pointe, on le pointe vers l'espace. Et que là, soudain, on a accès à un univers dans lequel potentiellement on voit à travers la poussière. Ce serait pas mal, ce serait plutôt réussi. C'est une des raisons pour laquelle on a construit le télescope James Webb qui voit l'univers en infrarouge. Il le regarde en infrarouge pour voir à travers la poussière et pour d'autres aspects que je vais vous montrer tout à l'heure. On a fini la partie théorique, donc je vous la résume rapidement. Ça vous fait Je vous la résume rapidement. En 1, on sait maintenant ce qu'est la gravitation. La gravitation, c'est que l'espace et le temps, disons, sont courbés autour des objets, que notre univers va évoluer, qui va changer, qui va dé dévier les passages de rayons lumineux. Donc si on veut regarder des choses lointaines dans l'espace, on va comprendre qu'il y a des trajectoires étranges et ça va nous permettre d'avoir une interprétation des images qu'on a. Et on sait aussi qu'on peut capter plein de lumières différentes qui vont nous donner des aspects différents de l'univers, de la même manière que si on regardait en rayon X, là, on serait tous des squelettes. En infrarouge, vous verriez des choses comme ça, à travers des sacs plastiques et les ondes de chaleur. 
Et on a plein de facettes différentes de notre univers qui apparaît. Alors avant d'aller sur James Webb, je vais vous répondre à une question plus générale sur tous les autres télescopes, sur tous les télescopes, c'est que vous êtes peut-être posé, pourquoi on envoie des télescopes dans l'espace Pourquoi est-ce qu'on ne les met pas tous à la surface de la Terre pour regarder le ciel et regarder les étoiles Pourquoi se prendre la tête à en envoyer loin euh, dans des fusées alors qu'on pourrait faire tout ça ici alors je vous montre un, un graphisme dont je suis assez fier. C'est lui. Merci. <rire> Là, vous avez la Terre en bas. En gris, c'est le ciel. Et l'épaisseur du gris correspond en gros à l'opacité du ciel. C'est-à-dire que si c'est tout plein comme à gauche, la lumière ne passe pas. Si c'est ouvert comme à droite du milieu, là, c'est que la lumière passe. Et en haut, vous avez toutes les différentes longueurs d'onde, les différentes couleurs qui vont arriver. Quand, les longueurs, quand, quand la lumière a des igouigouis qui sont rapprochés, c'est des rayons ultra énergétiques, comme les rayons gamma, les rayons X. Là, vous avez les rayons euh, X, là vous avez, pardon, gamma, X, là vous avez des ultraviolets. Là, vous avez Hubble qui capte un peu d'ultraviolet, la lumière visible et un peu après. Là, vous avez James Webb qui capte en infrarouge et d'autres qui sont là. Mais on voit que toute cette partie-là du ciel est complètement opaque à toutes ces lumières qui viennent d'ici. C'est-à-dire que si vous les regardez dans l'espace en rayon X ou en rayon gamma ou en ultraviolet, en gros, il faut sortir de l'atmosphère de la Terre. Parce que tout est bloqué par le ciel. Ça n'arrive jamais au sol. Tout est arrêté. On ne voit pas le reste de l'univers en rayon X, gamma, ultraviolet, euh, du tout. On ne le voit rien depuis le, sur, la, la, le sol. La seule partie qui est un peu transparente, c'est par ici. Il y a la lumière visible avec l'arc-en-ciel qui est en gros absorbée un peu moins de la moitié par le ciel, mais qui arrive à traverser un peu. C'est pour ça qu'on a envoyé Hubble dans l'espace, parce que ça permet de voir en visible la totalité de la lumière qui nous vient de là-haut. Et James Webb, pareil, on l'a mis dans l'espace, notamment parce qu'il y a une partie de, des infrarouges qui ne passent pas. Je, je vais revenir là-dessus dans deux secondes. Et en ondes radio, en revanche, le ciel est complètement transparent. C'est pour ça qu'on a des, des, des télescopes gigantesques, des, des télescopes à ondes radio gigantesques, comme Arecibo, qui est dans James Bond, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui est capoute parce que le truc est tombé, ça a tout cassé, il ne marche plus. Mais il y en a un nouveau qui a été fabriqué en Chine, qui s'appelle Fast, qui fait 500 mètres de, de large, de, de, de diamètre, qui est colossal. Et lui, ça, ça marche très bien à la surface de la Terre, parce que le ciel est transparent. James Webb, il est particulier. Il est particulier parce qu'il capte ces ondes de chaleur, ces ondes infrarouges. Pour pouvoir capter des ondes de chaleur, des ondes infrarouges, il faut être au froid. Il faut être, à, pour James Webb, à moins 233 degrés. Donc il y a des énormes boucliers qui bloquent la lumière du Soleil. Et pour qu'il ne soit pas perturbé par la chaleur de notre planète, de la Terre, on l'a mis extrêmement loin. Pour vous donner une idée des distances, si la Terre est comme ça à peu près... Hubble, euh, que voici, est à environ 400 km de hauteur, d'altitude. C'est un peu comme la station spatiale. Quand Pesquet va dans l'espace, il monte dans la station spatiale euh, internationale qui est à environ 400 km de hauteur. C'est moins loin que Lyon, mais c'est vers le haut. Et du coup, c'est compliqué. Et on voit que déjà à cette distance-là, l'univers commence à devenir extrêmement hostile. La Lune... Là, on est à 400 km. La Lune, c'est à 300 000 km de la Terre. Donc, ça commence à être beaucoup plus loin. James Webb n'est pas à 400 km. Il n'est pas à 300 000 km. Il est à 1,5 million de km de la Terre. Et il a été posté à un endroit du ciel très particulier, très précis, un endroit de l'espace, qui, pour lequel les, les forces gravitationnelles, les courbes dans l'espace et du temps créées par le Soleil et créées par la Terre s'annulent. On a le Soleil qui est là, la Terre qui est là, James Webb qui est mis à un certain endroit, qui est tel que lorsque le, le, la Terre tourne autour du Soleil, James Webb reste exactement au même endroit par rapport à la Terre. Il suit la Terre sans avoir besoin de lui mettre du, du carburant. Donc c'est très, très pratique. Ça s'appelle un point de Lagrange. James Webb, c'est lui. Hubble arrive à voir l'univers en lumière visible. Je vais vous montrer une ou deux images bientôt. James Webb regarde l'univers en infrarouge. 
Et comme maintenant on va partir sur les images parce qu'on a terminé la théorie, vous allez voir qu'il y a trois raisons pour lesquelles on a fabriqué le télescope euh, James Webb dans l'espace et qu'on l'a envoyé dans l'espace. Et à chaque fois, c'est pour répondre à des interrogations qui sont un petit peu différentes. Et en taille, euh, le, le, le miroir de Hubble, c'est à peu près un miroir de James Webb. Donc il est quand même beaucoup plus gros, beaucoup plus précis. Voilà, j'espère que vous avez survécu à la théorie. Maintenant, je vous propose de partir ensemble dans un voyage vers l'univers lointain, grâce à toutes ces images-là. Donc on va revenir sur notre petite image de départ, celle qui euh, nous montre le ciel la nuit. Quand on voit une image comme ça, tout le monde a vu une image comme ça déjà, on, on, on remarque qu'il y a une sorte de bande blanche dans le ciel qui s'appelle la voie lactée. Mais lorsqu'on regarde le ciel la nuit, on n'en voit jamais qu'un petit bout de la voie lactée. Pour la voir, pour la voir en entier, il faudrait qu'on puisse prendre des photos de chaque nuit de la Terre et de les rassembler ensuite, en ayant fait le tour du monde. Et ben, C'est ce qu'a fait un, un télescope européen qui s'appelle Gaia, qui a pris quelques dizaines de milliers de photographies du ciel la nuit et qui les a mises bout à bout. Et ça a donné ça. L'image que vous voyez là, c'est une vraie photo. Enfin, c'est un amalgame de dizaines de milliers de photos qui ont été mises bout à bout. En gros, c'est ce que vous verriez là maintenant, si la Terre était transparente, si les murs étaient transparents, si on était dehors, et que vous pouviez voir l'univers en entier partout, sans être pollué par les lumières terrestres, on verrait quelque chose comme ça. Alors, euh, on pourrait se dire, c'est joli, mais ça ressemble à quoi Pourquoi est-ce que c'est une barre comme ça qui est autour en regardant tous les petits points qui sont là, on a réussi à déterminer leur distance, la distance de toutes les étoiles qui nous entourent. Et du coup, on a pu imaginer à quoi ça ressemble vu du dessus. Voici une simulation euh, qui est une vraie carte, en fait, de la Voie lactée vue du dessus. C'est ce qu'on appelle une galaxie. C'est notre galaxie et c'est le nom qu'on lui a donné. C'est la Voie lactée. Alors évidemment, comme nous, on est l'espèce la plus importante dans l'histoire de l'humanité et du cosmos, on est en plein centre. Non, en réalité, on est en grande banlieue. Le soleil, il est par là. Et on ne le voit même pas tellement il est petit. Et il n'est qu'une étoile parmi environ 2 ou 300 milliards qui composent notre voie lactée que vous voyez là. On y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, on va aller vers l'univers lointain. On va essayer d'aller voir plus loin que la voie lactée. Alors, quand on regarde à l'œil nu, le soleil, il était par là. À l'œil nu, toutes les étoiles qu'on voit dans la nuit, c'est à peu près contenu là-dedans. C'est minus. On en voit quelques milliers, quelques dizaines de milliers quand on a des bons yeux, mais c'est tout en faisant le tour de la Terre, à peu près. Euh, mais il existe des petits points dans le ciel, surtout depuis, vu depuis l'hémisphère sud, qui sont visibles à l'œil nu et qui ne font pas partie de la Voie lactée. Il y en a trois sur cette image. Il y a ça, ça et ça. Et on va commencer par ces deux-là. Si on zoome vers eux en prenant des photos, on voit, euh, on s'en rapproche un peu. Ce sont deux nuages. Deux nuages qui s'appellent les nuages de Magellan. En haut à droite, c'est le grand nuage de Magellan. Et en bas à gauche, là, c'est le petit nuage de Magellan. Tous les petits points que vous voyez là partout, ce sont des étoiles qui appartiennent à la Voie lactée. Les deux nuages qui sont là sont bien loin derrière. Vous savez, quand vous voulez communiquer avec quelqu'un sur Terre, aujourd'hui, on utilise les téléphones portables qui transforment votre voix en une onde électromagnétique de Maxwell qui va à la vitesse de la lumière jusqu'au portable de, que, que, que vous appelez, avec lequel vous communiquez. Donc, on peut dire que quand on parle à quelqu'un avec un portable, la voix se propage à la vitesse de la lumière. Lorsque vous appelez quelqu'un qui est sur la Lune, votre voix va mettre une seconde pour aller jusque la Lune, parce que la lumière met une seconde pour aller de la Terre à la Lune. Si vous appelez quelqu'un qui est dans le grand nuage de Magellan, là en haut à droite, la lumière va voyager pendant 160 000 ans avant d'arriver là-bas. D'un petit peu plus près, il ressemble à ça, ce nuage. Et si on zoome vers la partie un peu colorée, rose et bleue, on voit ce genre d'image. Ça, c'est une image qui a été prise par Hubble. Ce sont des vraies couleurs. Vos yeux verraient ça. Juste à côté de cet endroit, il y a un autre endroit qui a été pris par Hubble aussi, qui ressemble à ça. C'est des nuages de poussière absolument gigantesques. 
Cette, lumière, cette photo, ce n'est pas que de la lumière visible. Il y a aussi un petit peu d'infrarouge et un petit peu d'ultraviolet. Dans la plupart des images que je vais vous montrer, toutes celles de Hubble quasiment sont en lumière visible, ça correspond à ce que vos yeux voient. Toutes celles de euh, James Webb, en revanche, ne sont pas faites dans une lumière que nos yeux voient. Elles font partie de ces lumières qui remplissent le monde et l'univers, mais que nos yeux ne perçoivent pas. Donc elles ont été transformées, elles ont été traduites dans des couleurs que nos yeux peuvent comprendre et peuvent voir. Et sur cette image-là, James Webb, il a zoomé sur cette partie. Et vous allez voir, c'est une des premières images que James Webb nous a offert l'an dernier, alors qu'il venait d'être envoyé dans l'espace. Tous les petits points bleus qui sont au centre, il y en a environ 10 000, ce sont des étoiles qu'on n'avait jamais vues auparavant. Ce sont des nouvelles étoiles qu'on découvre parce que les rayons infrarouges de James Webb permettent de traverser la poussière et les jeunes étoiles qui existent dans notre univers émettent énormément de lumière infrarouge que d'autres télescopes ne peuvent pas percevoir. Ça, ça veut dire que même autour de nous, il y a des petites galaxies qui sont là dans lesquelles il se passe des choses. Là, les, galaxies, les étoiles bleues sont des étoiles toutes jeunes, donc des étoiles qui viennent de naître. Et on sent qu'il y a une sorte de souffle qui a créé, qui a, qui a sculpté cette cavité à l'intérieur de la poussière, à l'intérieur de ce nuage-là. On était ici. On ne va pas rester trop longtemps à côté de nous, on va aller regarder ce point-là, là, maintenant. Ce point-là, en grand, il donne ça. C'est une vraie photo à nouveau, c'est une autre galaxie. On l'appelle Andromède. Si vous envoyez un petit signal lumineux vers Andromède, si vous voulez parler avec quelqu'un là-bas, votre voix, cette fois-ci, va devoir voyager pendant plus de 2 millions d'années. On dit qu'Andromède est à 2 millions d'années-lumière de nous. Ça, ça veut dire qu'il existe d'autres galaxies autour de nous dans l'espace. Alors, on a parfois peut-être un petit peu de mal à se repérer sur les choses qu'on voit dans l'espace, du coup je vous ai mis des petits graphiques. Là en bas à droite, c'est la voie lactée qui est là. Et tous les petits points qui sont autour sont des galaxies naines, des galaxies qui sont des satellites de notre galaxie à nous qui lui tournent autour, qui sont en orbite autour de notre galaxie, tout comme les planètes sont en orbite autour du Soleil. Là vous avez Andromède. Pour aller de là à là, il y a 2 millions d'années à la vitesse de la lumière. Tout ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le groupe local. Quand on est sur Terre, on appartient tous et toutes à des groupes. Vous avez votre maison, votre palier, votre quartier, votre ville, votre pays, votre région, votre pays, votre continent et la Terre. On peut créer une hiérarchie d'appartenance euh, sur Terre. Dans l'espace, c'est pareil. Il y a le système solaire. C'est le Soleil et les planètes qui lui tournent autour, avec les cailloux. En gros, dans l'espace, qui crée une famille, c'est lorsque des objets sont reliés par leur propre gravité. C'est parce que lorsque les courbes dans l'espace et le temps font que les objets restent proches les uns des autres. Si vous allez aller trop loin, les objets vont être attirés par un autre astre plus loin. Donc ça va être une autre famille. Autour du Soleil, la famille du Soleil, c'est le système solaire, ce sont les planètes, les astéroïdes, les comètes qui sont autour de nous. Au niveau des galaxies, c'est pareil. On appartient à un groupe de galaxies qui contient environ 40-50 galaxies qu'on appelle le groupe local et que voici. Et la petite galaxie qui est en bas, là, euh, qu'on appelle WLM, euh, avec les, les initiales de euh, Wolf, Lundmark, Melotte, qui, les ont, qui sont les trois personnes qui l'ont découvert, cette galaxie-là, elle est à la limite du groupe local. C'est-à-dire que si on va un tout petit peu plus loin, eh ben, elle va être attirée par autre chose. Euh, la voilà, WLM. Elle est à 3 millions d'années-lumière de nous. Pour vous montrer à quel point les technologies nous permettent d'avoir des visions un petit peu différentes, en zoomant à l'intérieur de WLM, le, le télescope le plus puissant en infrarouge avant James Webb avait vu ça. Exactement le même endroit, la même image vue par James Webb, ça donne ça. C'est mieux. Vous vouliez faire waouh <rire> On voit deux choses dans cette image. Déjà, on voit que plein d'étoiles apparaissent. Tous les petits points qui sont là sont des étoiles de WLM. Mais on voit aussi au travers qu'il existe d'autres galaxies 
Il y en a une en haut à gauche, là, un peu spirale, qui est jolie. Mais ça, ce qui signifie que notre groupe local n'est pas la fin de notre univers. WLM, que vous voyez là, dont vous voyez là un petit bout, il y a d'autres choses beaucoup plus loin. Eh bien, on est allé voir. Hubble, déjà, était allé voir s'il y avait d'autres choses plus loin. On les connaissait, même avec d'autres télescopes. Euh, Celle-là, elle est donc à 3 millions d'années-lumière de nous. Et celle qui apparaît maintenant, elle est à 29 millions d'années-lumière de nous. Elle appartient, elle est au-delà du groupe local, elle fait partie d'un autre, autre petit groupe dans l'espace. Ça, c'est de la lumière visible, c'est Hubble. C'est comme ça que vous la verriez avec des grands yeux si vous aviez du temps et que vous étiez dans l'espace. Et bien, on a demandé à James Webb de prendre exactement cette image en photo. Et ça a donné ça. <rire> Vous imaginez le, ce que vous faites là en rigolant Vous imaginez le, les, les scientifiques qui arrivent le matin devant l'ordinateur ordina, grâce à, aux, aux programmateurs qui ont transformé les données en images et qui voient ça Ils ne se disent pas « Waouh !» Ils font « Oh !» Mais ce n'est pas possible, c'est dingue. Je vous en montre une autre. Celle-là, elle est 3 millions d'années-lumière de plus loin encore. Elle est à 32 millions d'années-lumière et on va zoomer sur son centre. Vous êtes prêts <rire> Il y a deux choses qui sont amusantes sur cette image. La première, c'est au centre. On voit bien qu'il y a plein d'étoiles nouvelles qui sont là, les petites étoiles qui brillent en bleu. Il y en a plein, des dizaines de milliers. Partout ailleurs, on voit qu'il y a des endroits qui sont plus chargés que d'autres. Comme là, 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 un peu partout. Ça, ce sont des endroits où des étoiles sont en train de naître, ce sont des pouponnières d'étoiles. Je vous ai dit, les étoiles naissantes, jeunes, émettent énormément de rayons ultra, euh, infrarouges qui peuvent, à leur tour, faire, euh, avoir un impact sur les nuages à l'intérieur desquels ces, ces étoiles se sont formées et qui font rayonner ces nuages. Donc ça crée des, des endroits de lumière qui n'apparaissaient pas exactement comme ça en lumière visible. Mais il y a un autre truc qui est marrant. Est-ce que je vous laisse 10 secondes vous pouvez discuter avec votre voisin pour essayer de, de voir ce qui est étrange dans cette photo. 10, 9. La spirale est en train de se développer, pas mal, pas mal. Ouais, je vous le dis parce que les... là, il y a un trou. Euh, je suis sûr qu'il est tellement évident qu'on ne le voit pas, mais il y a un vrai trou. Et personne ne comprend d'où il vient ce trou. Il y a probablement quelque chose, soit une explosion, mais les distances sont tellement colossales que c'est dur à imaginer. Soit il y a peut-être un objet ou une autre galaxie qui est venue transpercer cette galaxie-là, laissant un trou derrière elle. Je n'ai pas la réponse. Donc si quelqu'un parmi vous sait pourquoi ce trou est là, n'hésitez pas à, à le dire. On est encore plus loin, 250 millions d'années-lumière de nous. Et là, maintenant, on va faire un petit bond conceptuel. Je vous propose de faire un petit voyage, je la montre à chaque fois, cette petite vidéo. C'est une vidéo qui a été faite par les, les, les équipes du, du Sloan Digital Sky Survey, c'est SDSS, c'est un, 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 un groupe de, de chercheurs qui crée une sorte de cartographie de l'univers qui est autour de nous grâce aux données qui sont récoltées par les télescopes. Et ce que vous allez voir maintenant, c'est pour vous donner une petite idée des tailles, des choses qui sont autour de nous. C'est un film des 400 000 galaxies qui entourent la nôtre dans l'espace. Et je vous propose qu'on regarde ça dans le noir. Là, chacun des points que vous voyez, c'est une galaxie qui contient environ 300, 200, 300 milliards de soleils. Et on estime qu'il y a environ euh, deux ou trois planètes par étoile. Normalement, ça rend humble. Pas toujours, mais normalement.
Alors là, vu qu'on reste dans le noir quelques instants, vous pouvez répondre en toute franchise et en toute honnêteté. Personne ne vous voit. Vous lèverez la main quand vous correspond, ça, ça correspond. En voyant ce genre de choses, qui parmi vous, on va rester dans le noir deux secondes, qui parmi vous dans la salle pense qu'il existe des extraterrestres quelque part dans l'univers J'aime bien quand on pose cette question dans le noir parce que c'est un peu flippant. Pas vrai. Okay. Qui pense qu'on est seul dans l'univers Ok. Et qui pense qu'il existe des extraterrestres là, maintenant, dans la salle <rire> Est-ce qu'on continue dans le noir, du coup Parce que ceux qui n'ont pas levé la main ni à la première, ni à la deuxième question, en général, ce sont eux, les extraterrestres. <rire> On peut rallumer, du coup. Nous, la Voie lactée, Andromède, WLM que je vous ai montré tout à l'heure, notre groupe local d'une quarantaine de galaxies, c'est donc perdu à l'intérieur de ces 400 000 là. On a cette petite famille à laquelle on appartient qui est là-dedans. En... Il y a quelques années, en faisant ces cartographies, il y a un groupe d'astronomes qui a réalisé que notre petit groupe local fait partie, avec d'autres petits groupes, d'un groupe plus grand que voici, qu'on appelle l'Aniakea qui contient environ 100 000 galaxies. Donc là, à chaque fois, les petits points sont des galaxies et tout le groupe local est contenu dans le, le petit truc bleu euh, qui, qui est là. Et le groupe d'astronomes euh, qui ont découvert cette, euh, cette structure-là contient une astronome française qui s'appelle Hélène Courtois, qui a écrit plein de livres que je vous conseille de lire, ils sont très bien, et qui nous a découvert, qu a, qui a, nous a appris que nous appartenons à cette structure gigantesque qu'on appelle l'Aniakea. Et toute cette structure-là, on sait aujourd'hui, appartient à un univers plus grand encore. C'est juste le point du centre, là, la Niakea, dans cet ensemble d'autres superstructures de galaxies. Et si vous prenez toutes ces structures qui sont là, c'est juste le petit point qui est au centre, ici. Là, là chaque point n'est plus constitué d'une galaxie, mais de centaines de milliers de galaxies, voire de millions d'entre elles, qui créent des formes et qui interagissent un petit peu au loin les unes avec les autres. Ça, c'est une simulation. Hein, on n'a pas détecté tous ces points-là. Là, je vais vous montrer un petit film à nouveau, mais qu'on qu peut, peut le regarder comme ça. C'est une animation des deux ou trois millions de galaxies les plus proches de nous qui ont été détectées. C'est comme tout à l'heure, le SDSS, le Sloan Digital Sky Survey, qui nous a donné ça. Chaque petit point, là, c'est une galaxie détectée. Ça, ça elle date d'il y a quelques années, elle n'a pas encore été mise à jour, cette carte. Donc on en connaît plus encore, mais elle donne une bonne idée approximative de ce que nous savons dans notre univers. Alors, je vais répondre à quelques questions que vous vous posez peut-être. Et si jamais vous ne vous les posez pas, vous devriez. La première, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des, des endroits où on ne voit rien, là il y a, on ne voit pas tout ça, là. Il n'y a pas de galaxie dans ces directions-là Non, ce n'est pas ça. Vous vous souvenez que notre galaxie à nous, c'est une spirale. Hein on l'a vu tout à l'heure du dessus. Nous, on est dans cette spirale. Donc, pour regarder au travers, c'est compliqué, parce qu'il y a toutes les étoiles, tous les nuages de poussière qui sont partout. Pour voir les galaxies lointaines, surtout les très lointaines, assez faibles en luminosité, il faut qu'on regarde par-dessus ou par-dessous, à la verticale, à la perpendiculaire de notre galaxie à nous. Ce qui veut dire que là, notre galaxie, elle est comme ça, orienté, euh, incliné comme ça. Et là, on voit au-dessus. Et là, on voit en dessous. C'est pour ça qu'on ne voit pas euh, ce qu'il y a sur les côtés. Ça, c'était la première question. Vous la posiez. Hein. Et du coup, la deuxième, c'est quoi Ben oui. Un, pourquoi c'est rond Et deux, pourquoi on ne voit rien là C'est quand même dommage. On a des bons télescopes, on les pointe vers l'espace. Pourquoi est-ce qu'on ne voit rien là Alors, la réponse est assez marrante et elle a à voir avec tout ce qu'on a vu en théorie au début de la conférence. Donc je vous avais demandé d'avoir une bonne mémoire, j'espère que c'est le cas. Vous vous souvenez que je vous avais dit que notre univers euh, était fait d'espace-temps Oui Très bien. Vous vous souvenez que cet espace-temps il peut être déformé Bon, ben, ça veut dire que notre univers peut avoir une histoire qui peut changer, etc. Et ben, au début du XXe siècle, lorsque les astronomes ont pointé les télescopes de l'époque vers les galaxies lointaines, ils ont vu une chose, ils ont vu que toutes les galaxies lointaines s'éloignent de nous. Pire, que plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. Alors comment ils ont vu ça Comment on détecte la vitesse 
d'une galaxie, d'un truc lointain, juste sur une photo. Et ben, on peut le faire grâce à la lumière. Vous savez, quand vous êtes dans la rue et qu'une voiture passe à côté de vous, ça fait ion. Quand tout sera électrique, je ne pourrais plus utiliser ce, cet exemple. Mais pour l'instant, on peut. Nous, ion, ça fait comme ça. Ça ne veut pas dire que la voiture change de son elle-même. C'est qu'il se trouve que le son est une onde qui, lorsque la source avance, va comprimer l'onde, qui va avoir des, 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 donc des, émettre des vagues plus ratatinées, plus aiguës. Et lorsque la source s'éloigne, les ondes vont être étirées derrière, ça va être plus grave. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. C'est la vitesse d'un objet qui change le son. Bon, ben cet effet, il existe pour la lumière aussi. Si un objet va avancer extrêmement vite et émettre de la lumière, la lumière ne va pas partir plus vite parce qu'elle a toujours la même vitesse, mais elle va être ratatinée. Et ça, quand on l'a vu tout à l'heure, quelque chose qui est ratatiné, c'est plus bleu. Alors que si l'objet s'éloigne, la lumière va être étirée, ça va être plus rouge, ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Lorsqu'un objet paraît plus rouge qu'il ne l'est en réalité, sa lumière est décalée vers le rouge. Alors, ce qu'ont vu les astronomes au début du XXe siècle, c'est que toutes les galaxies lointaines étaient décalées vers le rouge. Je vous laisse réfléchir à ce que ça signifie. C'est bon Ça veut dire qu'on est au centre de l'univers. Ben oui, tout le monde s'éloigne de nous, forcément, on est au centre de l'univers. Le temps de boire un verre, je vous laisse réfléchir à une solution à ce problème. Vous me dites quand ça y est Eh bien, figurez-vous que la solution est venue de l'idée suivante. Les scientifiques se sont dit, en réalité, aucune de ces galaxies lointaines ne bouge. Elles ne bougent pas du tout. Elles sont là où elles sont, et c'est comme ça. Ce qui bouge en revanche, ce qui change, c'est la distance qui nous sépare de ces galaxies. Ce n'est plus un effet Doppler qui est lié au mouvement d'une un, source lumineuse, c'est l'espace et le temps lui-même, c'est l'espace-temps qui nous sépare de ces galaxies qui s'étire dans le temps. Ça, avec Newton, ce n'était pas possible. Mais avec Einstein, avec ce tissu qui remplit tout, ça l'est. Et tout d'un coup, quand on prend cette idée, on peut avoir une onde de lumière qui va se balader dans l'espace qui s'étire, l'espace qui s'étire et qui va étirer du coup l'onde de lumière en même temps. Du coup, la lumière va changer de couleur et va être décalée vers le rouge. Ça, ça résout le problème du centre de l'univers. Parce que si ce sont les distances qui euh, s'étirent, alors les objets, certes, s'éloignent tous de nous, les galaxies lointaines, mais elles s'éloignent toutes les unes des autres aussi. Si là, au centre de la salle, quelqu'un voyait tout le monde s'éloigner en courant de vous, vous vous poseriez des questions je comprends. Mais si, au lieu de dire ça, je dis que ce sont les, les chaises, les sièges sur lesquels vous êtes assis qui vont s'éloigner, vous ne vous bougez pas. Si tous les chaises, toutes les chaises s'éloignent, eh bien, euh, toutes les chaises s'éloigneront de tout le monde. Et tout le monde aura l'impression que tout le monde s'éloigne de vous. Il n'y aura plus de centre, vous serez tous les centres d'un univers qui s'agrandit, d'une salle qui s'agrandit. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers, c'est un univers qui s'agrandit, non pas les bords qui s'éloignent, mais toutes les distances qui s'étirent. Vous allez me dire quel rapport avec ce truc Il n'y en a pas. S'il y en a un. Le rapport, il est le suivant. Si vous avez une étoile extrêmement lointaine qui va émettre une certaine lumière, cette lumière, Maxwell nous a appris que c'est une onde qui avance. Disons que l'étoile, c'est comme le soleil. Et disons qu'elle est jaune. D'accord Elle va émettre sa lumière jaune. Elle va émettre sa lumière jaune. L'espace va s'étirer sur son passage. De jaune, elle va devenir un peu rouge. Beaucoup rouge. Très rouge. Et puis éventuellement, dépasser le rouge. Au moment où elle dépasse le rouge, elle n'est plus visible. On ne la voit plus. Elle est rentrée dans l'infrarouge. Ce qui veut dire que notre univers ayant une histoire, notre univers s'étirant, les étoiles les plus lointaines, on ne devrait plus les voir en lumière visible dans l'espace. Eh bien, on ne les voit plus. 
Une des raisons pour lesquelles on a construit le télescope Hubble, c'était pour aller voir le plus loin possible dans l'espace. Et l'image que je vais vous montrer maintenant, c'est un champ profond de Hubble qui a essayé, essayé d'aller voir au-delà de tout ce qu'on voit, qui a fixé ce petit point noir entre les étoiles et qui allait récolter cette lumière pendant des jours et des jours et des jours pour nous donner cette image. Cette image, elle est extrêmement émouvante parce que il y a dessus la limite de ce qu'on pourra voir en utilisant de la lumière visible. Il y a la limite de ce qu'on peut voir avec nos yeux dans notre univers. Peut-être qu'on aura des télescopes, et on en a un, je vais vous en parler dans deux secondes, qui va voir plus loin, mais ce ne sera jamais avec de la lumière visible. C'est avec une autre lumière. C'est avec une lumière infrarouge. Là, c'est le champ profond, de, le champ ultra profond de Hubble, qui date d'il y a quelques années, et qui nous montre la limite de notre univers. Il y a quelques années, il y a un scientifique américain qui s'appelle John Matter, qui a eu le prix Nobel en 1984 pour nous avoir, nous avoir permis de comprendre comment lire les effets du Big Bang dans le ciel, dans le ciel de la nuit. John Matter nous a dit, il s'est dit à lui-même déjà, que si on veut avoir une chance quelconque d'observer l'enfance de notre univers lointain, eh ben on est obligé de construire un télescope qui ne va pas regarder en lumière visible, mais qui va regarder comme Hubble en infrarouge plus loin encore qui va capter cette lumière d'étoiles qui étaient visibles et qui ne le sont plus. C'est ce qu'on a depuis l'an dernier, parce que Matter il a construit James Webb pour ça. Et sur cette image-là, ah, il est allé un peu vite, sur cette image-là, chaque carré, une fois de plus, comme tout à l'heure, c'est une tête d'épingle tenue à bout de bras, dans lequel James Webb a zoomé. Euh, il y a sur l'image juste avant que je vais vous remontrer dans quelques instants, il y avait plus de 100 000 galaxies. Ce ne sont que des images en lumière infrarouge. Donc on voit au-delà de Hubble. Cela dit, certaines des, 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 des étoiles et des galaxies que Hubble voyait émettaient aussi de la, lumière visible, émettent de la lumière visible et de la lumière infrarouge. Ce qui fait que certaines des galaxies qui sont là, Hubble les voyait déjà. Mais il y en a d'autres qui sont apparues, qui n'étaient sur aucun cliché de Hubble parce que leur lumière n'est pas visible par Hubble. Il y en a une sur cette image en particulier dont la lumière nous parvient après avoir voyagé dans l'espace pendant presque 13 milliards d'années. Je vous laisse la trouver. En gros, ça ressemble à un petit point rouge. La façon dont les scientifiques trouvent, cherchent ce genre de galaxie, c'est qu'ils regardent leurs clichés avec James Webb, ils regardent leurs clichés avec Hubble, il compare les deux et il regarde les endroits où il y a des nouvelles galaxies qui sont apparues. C'est des galaxies infrarouges qui sont beaucoup, beaucoup plus loin. Après, il y a d'autres techniques pour aller en voir d'autres. Mais euh, là, il y en a au moins une. Alors, je vous propose de parier sur celle que vous voulez. Vous faites votre pari avec votre voisin, votre voisine. Et je vous donne la réponse sur celle-là. Elle est là. Vous l'aviez toutes et tous, évidemment. Et en zoomant, ça donne ça. L'image donne ça. Et ce qui est amusant, elle a 13,2 milliards d'années. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a trois points là. Et ces trois points, c'est la même image du centre dans lequel il y a un, il y a un gros trou noir. Si on revient sur l'image globale, où il y a à peu près 100 000 galaxies qui sont là, je vous donne une deuxième chance. Il y en a deux autres qui sont à environ 13 milliards d'années-lumière. En vrai, on en a trouvé une bonne quinzaine déjà hein, sur ces images-là et on continue à en trouver. Ce qui est amusant, c'est qu'elles datent de cet été, ces images. Et euh, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que, consciemment ou non, en les regardant là maintenant, vous êtes en train de voir des galaxies que aucun humain n'a vues avant vous. Il y a 100 000 galaxies qui sont là, qui étaient complètement, euh, la plupart, pour la plupart, inconnues. Non, pas toutes, certaines. Mais il y a ces petits points planqués que les scientifiques cherchent encore aujourd'hui. Ils ne les ont pas toutes trouvées. Ils analysent ces images-là pendant que nous, on, on discute. Eux, ils sont en train de bosser à faire ça. Et euh, donc, il y en a au moins deux autres que je vais vous montrer. C'est bon, vous les avez Il y en a une qui est là. 
Elle a 12,7 milliards d'années-lumière de nous. Et celle-là, qui a 12,8 milliards d'années. Le télescope James Webb, qui voit en infrarouge, permet de voir euh, à travers la poussière, ultra loin euh, des galaxies qui existaient au, au, durant l'enfance de notre univers. Je vous ai dit tout à l'heure que l'espace pouvait déformer les images des galaxies lointaines lorsqu'il y a une galaxie entre nous et elle. Ça fait des sortes de lentilles gravitationnelles. Ça faisait l'hameçon qu'on avait vu orange au départ. Mais en réalité, ça ne fait pas que déformer. Ce que ça fait aussi, c'est que ça magnifie. Ça fait comme une loupe. Grâce aux lentilles gravitationnelles, grâce au fait que la lumière puisse prendre plusieurs chemins pour arriver jusqu'à nous, on a des images bien plus puissantes que celles qu'on aurait sans ces lentilles. On peut voir beaucoup plus loin grâce à ces zooms naturels. Et cette image-là, par exemple, qui est un des premiers champs profonds de Hubble, qui a été publié en février dernier, euh, elle continue, je vous disais, à être analysée. Et en novembre, le 13 novembre, il y a la deuxième galaxie la plus éloignée qu'on ait jamais vue qui a été trouvée sur ce cliché. Elle est là. Le petit point rouge qui est là et qui est en photo. Et là, on parle d'une galaxie qui a existé 300 millions d'années après le Big Bang. Alors, est-ce que ce sont des découvertes sympas Oui, en soi, c'est rigolo. Et est-ce que ça correspond exactement à ce qu'on s'imaginait être notre univers Eh bien, c'est là que c'est amusant, parce que non, il y a des mystères qui apparaissent avec ces galaxies-là. Par exemple, on, réalise, on sait qu'aujourd'hui... Toutes les galaxies que vous avez vues, là, les 400 000, ensuite les plus en plus gros, il existe dans leur cœur un trou noir supermassif qui peut faire jusqu'à entre 1 et 60 milliards de soleils, de masse solaire. Il y a un trou noir supermassif au centre de notre galaxie, on l'appelle Sagittarius A étoile. Lui, il est minus, il fait 4 millions de fois la masse du soleil. Et, euh, mais je vous dis, les plus gros qu'on connaisse font jusqu'à 60 milliards de fois la masse du Soleil. Mais là, quand on regarde ces galaxies anciennes, qu'est-ce qu'on essaie de faire On essaie de voir l'enfance de toutes les galaxies de notre univers. On essaie de voir comment elles se sont développées, comment elles ont existé, quelle est leur histoire. Comment, au fond, est arrivée notre galaxie à nous En regardant l'évolution des autres galaxies qui nous entourent, on peut répondre à la question de savoir quelle est l'histoire de la Voie lactée, de notre Voie lactée, de notre galaxie. Comment elle est née Comment elle est apparue Comment son trou noir est venu qu est Comment sont apparus les trous noirs des autres galaxies Eh bien, ces derniers mois, alors qu'on avait une sorte d'image plus ou moins cohérente de ce qui s'était passé, on a réalisé que les trous noirs au centre des galaxies primordiales, dont celle-là, sont beaucoup trop gros par rapport à leur galaxie. On ne comprend pas comment ils ont fait pour devenir si gros, si vite, par rapport à leur galaxie. En fait, quand vous avez une galaxie avec des milliards, un trou noir de, qui fait la milli, des milliards de fois la masse du Soleil en son centre, comment est-ce qu'il est arrivé là Est-ce que c'est la galaxie qui l'a nourri et il est devenu gros Est-ce qu'il était là avant la galaxie et les étoiles sont venues se mettre autour C'est ce qu'on essaie de déterminer en voyant euh, les galaxies lointaines. Mais c'est pire encore parce que sur cette autre image de James Webb, qui apparaît ici, et qui est assez marrante, où il y a encore énormément de galaxies partout, il y a un point qui intrigue énormément les scientifiques. Alors là, vous avez du bol parce qu'il est en plein milieu. C'est lui. Les télescopes, parfois, euh, créent des... Vous voyez, il y a des, des traits là. Ça, en général, c'est lorsque la lumière est beaucoup trop forte. Comme avec un téléphone ou quoi que ce soit, un appareil photo et que vous, vous voulez prendre une, une photo la nuit, bah, s'il y a un lampadaire, vous allez avoir des traits. C'est des, des déformations qui sont liées au télescope lui-même. Ça s'appelle des figures de diffraction. Lorsqu'elles ont huit branches, euh, comme un peu partout ici, ce sont des diffractions de James Webb. Vous savez que c'est James Webb. Ça, ça, un, je vous donne un truc là pour frimer si vous marchez dans la rue un jour avec un ami ou une amie. Vous marchez tranquillement et puis il y a une image d'étoile. Hein, parfois, il y en a et vous voyez huit branches comme ça, huit, il hein, faut compter, et vous regardez, vous faites, ah c'est web, <rire> vous pouvez faire comme ça juste en passant, et euh, parce que les autres télescopes, ont, par exemple Hubble, c'est pas huit, ça peut être quatre, parfois six, mais bon, c'est pas huit, huit c'est web. 
Euh, si on vous demande pourquoi, vous dites tout ça, tu ne vas pas comprendre, t'inquiète. Cette image-là, là, là on parle d'étoiles qui ne sont pas très loin, qui sont dans notre galaxie à nous. Mais celle-là, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. En fait, elle est à plusieurs dizaines, euh, pas plusieurs, elle est à plus de 10 milliards d'années-lumière de nous. C'est la lumière émise par un trou noir au centre d'une galaxie alors qu'il est en train de dévorer des étoiles qui lui tombent dedans. C'est un trou noir absolument gigantesque qui fait à peu près 12 milliards de fois la masse du Soleil. Et là, on le voit tel qu'il était il y a un peu plus de 12 milliards et demi d'années. Et on sait que notre univers a environ 13,8 milliards d'années d'existence et on ne comprend pas comment, en un milliard d'années, un trou noir a pu devenir aussi gros. C'est juste incompréhensible. C'est comme s'il avait mangé un soleil par mois pendant un milliard d'années. Ça fait beaucoup, on ne comprend pas comment ça a pu arriver. Ça fait partie des mystères que euh, ces télescopes-là vont peut-être nous permettre de lever euh, un de ces quatre. Voilà, là on est allé loin euh, dans l'univers. Maintenant, on, je vous ai dit que de regarder autour de nous nous permet de comprendre le passé de notre galaxie peut-être. Eh ben, on a réalisé que notre propre galaxie, en voyant la façon dont elle tourne, les étoiles qui sont en elle, la composition des choses à différents endroits, la voie lactée, est le résultat d'une collision. Enfin, qu'en gros, la gueule, allez, je vous le dis tout net, la galactée a bouffé une dizaine d'autres galaxies avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il y a eu des collisions, notre galaxie est devenue de plus en plus grande en mangeant les petites galaxies satellites qui sont autour d'elle. Alors vous allez me dire, très bien. Et en quoi est-ce que ça nous concerne Eh bien, ça nous concerne peut-être par rapport à son futur. Du coup, je vous propose de jeter un petit coup d'œil maintenant au futur de euh, la Voie lactée. Alors, la Voie lactée, je vous le rappelle, c'est ça. Hein c'est notre galaxie à nous. Nous, on, est, euh, on était par là. Ouais, on s'en va, on est par là. Et on la voit comme ça. Vous vous souvenez qu'il y avait le grand nuage de Magellan, le petit nuage de Magellan et la galaxie Andromède. Andromède, quand on la regarde en photo dans le ciel de la nuit aujourd'hui, elle ressemble à ça. C'est ce petit point-là. Sauf que, on l'a analysé, on l'a regardé, on s'est dit, tiens, ben elle bouge. Ah, elle bouge, d'accord. Elle va dans quelle direction, etc. Ah, elle vient vers nous. Oh, d'accord. Donc, elle se rapproche de nous. OK, pas de problème. Vite Ouais, ouais, assez vite, ouais. Est-ce qu'elle va nous rentrer dedans Bah oui, elle va nous rentrer dedans. Et là, je vais vous montrer à quoi va ressembler le ciel dans les années à venir, au fur et à mesure que Andromède se rapproche et euh, nous rentre dedans. Accrochez-vous. Ça, c'est aujourd'hui, vraie photo. Maintenant, on part dans de la simulation. Vous voulez que je vous dise tout de suite dans combien de temps ça non Hop <rire> Là, on est dans 3,7 milliards d'années. Donc ça va, hein, on est tranquille. Et à chaque fois, maintenant qu'on va augmenter le, le temps, on va rajouter entre 50 et 100 millions d'années. Alors là, ils vont être bien tripés. J'adore l'idée de dire, viens, on va se balader la nuit. Et ils vont voir ça, ils vont avoir des, des mythes et des des mythologies, des histoires à se raconter qui vont être assez folles. Il y a quelques instants encore où elles vont être séparées parce qu'elles vont se tourner autour l'une de l'autre, se rentrer dedans. Donc il y a des moments où elles vont redevenir séparées comme ici pour au final ne faire plus qu'une galaxie comme celle-là. Ça c'est le ciel au final. On passe par un, une étape assez jolie et après ça redevient un peu ennuyeux. Et euh, le... Qu Est-ce que c'est -ce est dangereux, la collision de deux galaxies comme ça ben, En vrai, pas tant que ça. Parce que, autant de loin, on a l'impression que c'est des disques qui sont bien solides, bien costauds, autant elles sont faites d'étoiles qui sont tellement éloignées les unes des autres que deux galaxies qui se rendent dedans, c'est comme deux gaz un petit peu qui vont se, se tourner autour, comme deux vols de, de passereaux qui vont se rentrer dedans, mais il n'y en a pas un seul qui se touche en vrai. Ce n'est bon, pas exclu qu'il y ait des étoiles qui se rendent dedans, mais ce n'est pas la norme. C'est vraiment des endroits où, où ça, va, voilà, des, ça va passer, ça va être très joli. Les, les collisions, les réelles collisions dans les, dans les, lorsque les galaxies se rendent dedans, c'est les poussières, c'est les nuages de poussière. Eux, ils vont se rentrer dedans, créer des zones plus denses, et c'est dans ces deux zones plus denses que de nouvelles étoiles vont naître. 
Donc en gros, les collisions de galaxies, ça fait naître plus d'étoiles que ça n'en détruit. Comment on sait ça, que c'est possible ces collisions de galaxies Eh bien on en voit dans l'espace. En voici une. Là, il y a une galaxie, ici, on voit déjà le bras qui est un petit peu arraché par l'approche la, de l'autre. Et vous voyez, sur la galaxie du haut, il y, a, il y a ces petits endroits un peu roses qui font face à la galaxie qui approche en bas. Ces endroits un peu roses, ce sont ces endroits où la, les poussières sont attirées par l'autre et se rentrent dedans et donnent naissance à de nouvelles étoiles. Il y en a... Il y en, il y en, Là, c'est une image en, en lumière visible. C'est une image que nos yeux peuvent voir. Et si on utilise James Webb pour regarder cette image, eh bien, on peut peut-être voir des choses nouvelles à nouveau. Par exemple, on peut voir s'il existe au cœur de ces galaxies des trous noirs actifs qui sont en train de manger leurs étoiles. Et dans celle du haut, il y a une lumière qui est tellement puissante qui nous apparaît qu'on sait qu'il y a un trou noir gigantesque qui existe. Ça, on va y revenir dans quelques instants, mais je vous donne un autre exemple de collision. Ça, c'est le, le quintet de Stéphane, du nom d'un astronome français qui les a découverts. Il y en a cinq, il y en a une en bas, il y en a deux au milieu qui sont un peu orange, une au milieu à gauche qui est bleue et une autre en haut. Euh, celle qui est bleue, elle est à une quarantaine de millions d'années-lumière de nous. Elle est assez proche de nous. Les quatre autres sont bien plus loin, à environ 340 millions d'années-lumière de nous. Et elles sont vraiment beaucoup plus loin. C'est pour ça que leur couleur est différente, avec le décalage vers le rouge, etc. Mais on voit que celle du milieu, déjà, se rentre dedans, les deux oranges du milieu. On voit des sortes de filets, hein, on devine des filets un petit peu partout. En réalité, les quatre oranges sont en train de se rentrer dedans. On peut regarder avec James Webb, ça c'était Hubble, et James Webb, en regardant le même endroit, il a vu ça. Merci. Et en changeant de couleur, même en infrarouge, il y a des couleurs différentes, il a vu ça. Et là, on voit les endroits où des étoiles sont en train de naître. Et si on se rapproche, on voit les endroits de poussière qui sont éjectés, qui, se, qui rentrent en collision. Partout, il y a la poussière qui est un peu courbée dans les endroits où, en se tournoyant, ça crée des gerbes de, de poussière. Mais si vous regardez l'image du haut, vous voyez qu'il y a deux traits, un là et un là, qui sont plutôt verticaux, qui sont plutôt à la perpendiculaire de la galaxie qui est là. Et bien, ces jets-là, ils ne sont pas dus à la collision, ils sont une fois de plus liés à l'existence d'un trou noir absolument colossal qui est au centre de la galaxie du haut. En fait, il y en a dans les galaxies du bas aussi. Et il apparaît clairement sur cette image euh, avec une autre, euh, une autre longueur d'onde. Alors pourquoi je vous montre ça Parce que je vous ai dit tout à l'heure que quand deux galaxies se rendent dedans, bon, bah, pour les étoiles, ce n'est pas très grave. Parce qu'en général, elles ne se rendent pas dedans, elles se... comme deux nuages de gaz. En revanche, pour la poussière, ça crée des étoiles. Mais que se passe-t-il pour les trous noirs au centre de ces galaxies il y en a un au centre de la Voie lactée qui fait 40, 4 millions de fois la masse du Soleil. Il y en a un au centre d'Andromède qui fait 70 millions de fois la masse du Soleil. Est-ce que c'est possible qu'ils se rendent dedans Eh bien oui, ils se rentreront probablement dedans. Et on a d'autres exemples, comme cette galaxie-là, qui est le résultat final galaxie en, de deux galaxies qui sont rentrées dedans. Et la grosse lumière avec la figure de diffraction au centre, c'est ce une lumière émise par deux trous noirs gigantesques qui sont en train de se tourner l'un autour de l'autre et de se rapprocher et qui vont se, pas tarder à se rentrer dedans. J'adore dire pas tarder quand on parle d'astronomie parce que ça veut dire que les astronomes sont au taquet en train de regarder leur télescope non-stop parce que là, c'est quelque chose qui va arriver. Et là, ils vont... Ils... Là, ils vont, à, à, ils, ils vont se rentrer dans... Voilà, bon, je disais qu'on me dit qu'il faut se dépêcher, ben, comme les trous noirs. Dans 2 millions d'années, à peu près, ils vont se rentrer dedans. Ce qui nous amène à euh, la dernière partie de ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. On va revenir dans notre galaxie à nous telle qu'elle est aujourd'hui. Lorsqu'on la regarde dans le ciel, lorsqu'on se souvient que le soleil est par ici, et que nous, ce que nos yeux peuvent percevoir, c'est à peu près ça. On se dit qu'il y a énormément de choses encore à découvrir dans notre galaxie à nous. Notamment 
que notre galaxie n'est pas une galaxie qui n'est pas active, elle est active. Il y a à l'intérieur de cette belle spirale énormément d'endroits, un peu roses que vous voyez partout, où des étoiles sont en train de naître. Et grâce à James Webb, pour la première fois dans notre histoire, on peut approcher ces étoiles qui sont en train de naître. Alors, si on vise un peu le centre de notre galaxie, ou un peu partout dans notre galaxie, on voit ce genre d'image. On va se remettre dans le noir pour ce petit voyage. Là, tous les petits points sont des étoiles de notre galaxie. Et on voit qu'il y a des formes particulières qui apparaissent par endroits. Ces formes-là, ce sont des nuages de poussière. C'est la poussière qu'ont laissé derrière elles des étoiles qui ont explosé. Des étoiles comme celle-là. qui sont vues. Celle-là, elle a été vue par Hubble. Ou celle-là, la même, vue par James Webb. Ça, c'est une photo qui date d'il y a quelques mois. Et cette poussière, dans l'espace, elle se propage à chaque fois et elle inonde notre... Elle, elle ensemence quelque part notre univers de nouvelles matières. Ah, et, et comme le disait Maët tout à l'heure, je, je vous ai gardé une image particulière, qui est celle-ci, d'une étoile qui a explosé. Et cette, cette image-là, elle date de ce matin. Elle a été publiée ce matin par James Webb. Et on voit dessus la poussière d'une étoile qui a complètement explosé et qui va alimenter des nuages de gaz qui sont un petit peu partout dans notre galaxie. Et ces nuages de gaz, ils peuvent avoir des, des formes un peu particulières, comme celle-là, comme celui-là. <rire> Vous avez là ce qu'on appelle une nébuleuse. Celle-là, elle s'appelle les piliers de la création. La taille est absolument colossale. Si on se dirige vers un de ces sommets, on peut se demander d'où viennent ces formes. Mais en réalité, il y a des étoiles qui sont nées au-dessus, par là-haut, et qui ont irradié le nuage qui leur a donné naissance, ce qui fait que tous ces endroits-là ont été soufflés. Mais là, et là, il y a des endroits qui sont plus denses, qui ont créé des boucliers et qui ont protégé tout ce qui est derrière. Et alors, ce n'est pas forcément dans ce nuage-là, mais si on pouvait zoomer à l'intérieur, ce qu'a fait Hubble à un autre endroit, on voit qu'à l'intérieur de ces nuages, il y a des, euh, des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on voit à l'intérieur des nébuleuses dans notre galaxie. Et le petit endroit intéressant là-dedans, figurez-vous, c'est le petit trait noir qui est au centre du sablier. Ça, c'est une sorte d'anneau de, de poussière, c'était une sorte de disque qui s'est effondré sur lui-même et qui a donné naissance en son centre à une euh, nouvelle étoile. Si on pouvait aller voir à l'intérieur de ce petit trait noir, on verrait ceci. Alors là, pour le coup, c'est une simulation, ce n'est pas une, un vrai film. Là, on a de la poussière d'étoiles qui a explosé, qui s'est réunie sous forme d'anneau et qui s'effondre au centre. Et là, on est en train d'assister, en animation, à la naissance d'une étoile au centre de ce nuage. Et si vous regardez bien, là, il y a une petite boule qui va apparaître. C'est une planète. C'est comme ça que naissent les étoiles et les planètes dans notre univers. On arrive à le voir maintenant. Et le petit trait noir que vous aviez dans le sablier précédent, c'est parce qu'on voyait cet anneau se baigner de la tranche. L'étoile était cachée, elle a soufflé avec son, sa lumière et, et ses radiations toute la matière qui était au-dessus d'elle, ce qui fait que ça a créé des cônes au-dessus de cette étoile dont les parois sont illuminées par l'étoile elle-même. On en a plein des images comme ça dans l'espace. Là, on voit les jets créés par une étoile qui, qui est en train de naître. Là, c'est le beignet, il est là. L'étoile, elle est au centre et elle éjecte 
de la poussière euh, en haut et en bas en étant en en, train, en naissant et en, tour, en tournoyant. Cette image-là, elle date du, 13, du 14 septembre. Et celle-ci, qui est une autre étoile qui est en train de naître à côté de nous dans notre galaxie. Et on voit le petit trait qui est là encore, le beignet qu'on voit de la tranche. Celle-là, elle date du 28 novembre. Et cette image-là, qui, qui a été élue euh, photographie de l'année par James Webb, il y a 50 étoiles comme le soleil qui sont en train de naître dessus. Il y en a une qui est par là, et ça c'est le jet gigantesque vers le haut et vers le bas. Là il y en a une autre, là il y en a encore, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Et là il y en a une qui vient de naître et qui a soufflé le nuage et créé cette cavité dans le nuage euh, qui lui a une fois de plus donné naissance. Ce qu'on voit là, sur ces images, n'a jamais été vu. Jamais. Ça fait quelques mois qu'on y a accès. Jamais on n'avait vu ce genre de choses avant. Vous savez que dans l'univers, il y a peut-être d'autres planètes. Des scientifiques, des philosophes, des penseurs, depuis des, des siècles, ont imaginé qu'il pouvait exister des planètes autres que celles qui tournent autour du Soleil, des mondes qui existeraient par milliers dans l'univers, mais personne n'avait réussi à le prouver. Il y en a même qui ont été brûlés vifs, comme Giordano Bruno par l'Inquisition en 1600, pour avoir osé émettre l'hypothèse qu'il existait des mondes comme ça, à l'infini, dans l'espace. Tous les jours, tous les ans, en ce moment, on vérifie non seulement que c'est vrai, mais on est de plus en plus proche de voir ces mondes. On a déjà vu, en lumière directe, visible, en photo, des, étoiles autour de, des planètes autour d'autres étoiles. Mais la première fois qu'on a vu plusieurs planètes autour de la même étoile, c'était en 2020. Et là, voici la photo. Là, on a une, une étoile qui est cachée pour pas qu'elle nous brille trop. Il y a une sorte de plaque qui est devant pour enlever sa lumière. Là, c'est des étoiles qui sont loin derrière. Et ça, ça, ce sont deux planètes qui tournent autour de cette étoile-là. Et ce que James Webb est capable de faire, ce que d'autres télescopes commençaient à essayer de réussir, mais n'arrivaient pas vraiment à, à, à aboutir ou à avoir des données précises, c'est que de temps en temps, les planètes vont passer devant leur étoile. Lorsqu'il y a l'étoile qui est là, nous, on va regarder une étoile lointaine. Parfois, la planète va passer devant. Et juste sur le côté, on va avoir, si jamais cette planète a une atmosphère, on va avoir juste un tout petit bout de l'atmosphère à l'intérieur duquel va traverser un rayon de la lumière de son étoile. Si on arrive à capter ce rayon-là et voir la lumière qui manquerait par rapport à ce qui est dans l'étoile elle-même, on arrive à déterminer la partie de la lumière qui est captée par l'atmosphère de, de, de la planète lointaine. Et grâce à ça, on arrive à déterminer la composition des atmosphères des planètes lointaines. Je vous donne un exemple. Ça, c'est la composition d'une atmosphère prise par James Webb, où on voit qu'il y a du sodium, de l'eau, du monoxyde et du dioxyde de carbone, des dioxydes de soufre, des éléments qu'on commence à connaître ici sur Terre. Et grâce à ce genre de d'exploration, peut-être que dans les années à venir, on arrivera à détecter, grâce à des télescopes comme celui-là, des signes indirects d'une activité peut-être biologique sur les, les planètes qui nous entourent dans l'espace. Donc, restez à l'affût. Si un jour, vous voyez un titre de journal qui nous dit « Ah, ben tiens, on a trouvé une autre planète où il y a peut-être une atmosphère dans laquelle il y a peut-être des êtres vivants », eh bien, vous saurez comment on a fait pour découvrir tout ça aujourd'hui. Voilà, tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, c'est une petite partie de, de, de ce dont est capable James Webb et d'autres télescopes qui sont envoyés dans l'espace. Et j'espère que vous avez fait un bon voyage avec moi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Bon, James Webb, c'est un copain maintenant, hein. on le connaît parfaitement. Merci, merci Christophe. Je, je me demandais combien de temps de, de travail demande de la mise en place de d'une conférence comme celle-là. Oh, pour vous, je ne compte pas. Hein. Euh, je sais. Il est vraiment gentil avec nous. Vraiment, vraiment très généreux. Euh, on va très peu prendre, prendre très peu de questions.
Hein, parce que là, vraiment, on, on a un petit peu débordé, mais ça valait le coup, non <rire> C'était tellement mieux. <rire> que, euh, voilà. <rire> Alors, je connais Christophe et je pense qu'il ne voudrait pas que j'empêche Evan, futur astronaute, dix ans, de poser sa question. Vas-y, Evan. Vas Evan. Mais... Euh, mais euh, je sais plus. <rire> Il est trop ému. Oscar, est-ce que tu as une question à poser bah, Prends ton temps, vas-y, si tu veux, si tu veux poser ta question. Il réfléchit. C'était euh, qui qui avait pris euh, la vidéo quand, euh, au film, là Des étoiles Spielberg. Okay. Dans, de quelle non, vidéo tu parles, pardon Les étoiles blanches. Ah, dans notre voie lactée oui. <coughs> Alors, j'en ai montré plusieurs, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas à laquelle tu penses, mais si c'est... Si c'est si si celle-là, est-ce que tu pensais à ça Ou est-ce que tu pensais aux galaxies, les 400 000 galaxies qui étaient tout autour de nous euh, Je crois que oui, c'était celle-là. Les galaxies Alors ça, ce n'est pas une vraie vidéo, c'est une simulation. C'est-à-dire qu'on sait où sont les, les galaxies, toutes celles que tu vois... On les a détectées, la plupart on les a pris en photo plutôt bien, et euh, elles ont été mises dans un, une sorte de, de carte en trois dimensions, à l'intérieur duquel on a demandé à un ordinateur de faire une, une sorte de, de, de voyage. Mais ce n'est pas un voyage qu'on est capable de faire en tant qu'humain, vu que le plus loin qu'on soit allé, c'est la Lune, qui est à une seconde lumière, une seconde, alors que les galaxies les plus lointaines dans ce qu'on a vu là, c'est à un milliard d'années-lumière. Donc, ce n'est pas du tout la même échelle. C'est vraiment une simulation. Est-ce que, est que je peux prendre la question d'Oscar Bien sûr. Alors, Oscar, 11 ans, qui suit toutes les conférences d'astrophysique. J'ai la pression, alors. Ah non, j'ai perdu la page. Ah bah lui, lui il écrit ses questions. Hein. Tu l'avais mis où Allez. Et il vient de ça. Alors, en attendant, tu veux ah, que je pose une autre question en attendant Ah non, c'est bon, j'ai retrouvé. Vas-y. Alors... Si nous arrivions à entrer dans un autre univers et que le tissu soit le même, mais juste qu'il y ait un univers de chaque côté, cela pourrait-il avoir une inf... Ah mince Attendez, je crois que je me suis trompé. Non, non, c'est bien. Euh, cela pourrait-il avoir une influence sur euh, notre univers Je ne sais pas si ta question répondre. est très claire. Oui. <rire> Alors, déjà, on ne sait pas s'il y a d'autres univers que le nôtre. D'accord On ne sait pas. Euh, en revanche, ce qu'on fait, et qui est assez joli, c'est qu'on arrive à déterminer les univers possibles grâce à l'équation d'Einstein que je vous avais montrée au tout début. C'est où il y avait le signe égal et puis la géométrie d'un côté et, et l'énergie de l'autre. Quand on résout cette équation, quand on en trouve des solutions, ce qu'on trouve, c'est un univers possible. Et ce qui est amusant parfois, ce qu'ont fait certains chercheurs euh, très forts, c'est qu'à partir d'une solution, ils arrivent de temps en temps parfois à en couper un bout pour recoller une autre solution de l'autre côté et du coup créer un univers plus grand avec peut-être des passages et des choses comme ça. Ce que tu es en train de décrire, c'est un peu cette idée. C'est l'idée qu'on pourrait passer un univers, de, dans notre univers soit de cet univers à un autre, ou comme ça, de relier deux univers. Eh bien, ça peut avoir énormément de conséquences sur, sur, sur certaines choses par rapport au, au futur de, de, de ce qui pourrait arriver ou, ou du passé de notre univers. Ça pourrait avoir plein d'incidences. Mais dit de manière complètement générale comme ça, c'est un peu compliqué pour moi de donner une réponse très précise. Alors, voilà. il y avait, je voulais dire, quand même 1370 spectateurs sur YouTube qui suivaient cette conférence. Et monsieur veut poser une question, lui donne le micro. Bonsoir, merci pour la conférence. Euh, si j'ai bien compris, les galaxies très lointaines, on se rend compte qu'au cœur, il y a une, un trou noir qui est trop gros. Est-ce que ça veut dire que aussi dans les galaxies qui sont proches de nous, les trous noirs devraient être plus gros qu'ils qu sont réellement alors, on, on arrive à déterminer la taille de ceux qui sont autour de nous par leur effet gravitationnel. On, on, on y arrive plus ou moins. Euh, y, y, on, on comprend plus. En fait, en gros, il faudrait que je refasse une conférence sur les trous noirs. Tu pourrais revenir. Hein, un jour. 
Le... En plus, on a trouvé plein de trucs récemment, c'est marrant. Mais le... Le... les trous noirs, on va dire qu'il y a trois possibilités de taille, disons quatre. Il y a des trous noirs microscopiques, qu'on appelle primordiaux, que certains suspectent, comme Hawking suspectait, espérait même, qu'ils aient été formés au début de notre univers. Bon, mais ça, on ne les a jamais vus. Il y a les trous noirs qu'on comprend le mieux de tous, c'est ceux qui naissent à la mort des étoiles gigantesques, qui, lorsqu'elles explosent, leur cœur s'effondre, et ça crée des, des trous noirs qui font, en gros, une dizaine de fois la masse du Soleil. En gros. Ensuite, il y a les trous noirs qui font plusieurs milliers ou jusqu'à une centaine de milliers de fois la masse du Soleil. Cela, on ne sait pas trop comment ils se sont formés, mais on se doute que c'est plein de collisions de plus petits. Et cela, il y en a plein. On a commencé à les détecter il y a un an et demi à peu près, on sait qu'il y en a plein. On sait que dans notre galaxie à nous, il y a probablement, enfin on se doute qu'il y a entre 100 et 200 millions de trous noirs euh, qui traînent un, par, un peu partout. Alors regardez bien quand vous vous baladez. Parce qu'on ne sait jamais où se cache un trou noir. Non, il n'y en a pas sur Terre. Hein. S'il y a des enfants qui nous écoutent, ce n'est pas dangereux. <rire> et attends, il y a les trous noirs, ensuite, gigantesques. Les supermassifs qui sont au cœur des galaxies. Et ceux-là, même si on en voit certains immenses au, au centre de notre, au, au, à l'origine, enfin, dans l'enfance de notre univers, on ne sait pas, même s'ils étaient aujourd'hui à 10, 20, 30 milliards d'années, expliquer leur, leur évolution jusqu'à cette taille-là. On a un gros point d'interrogation à cet endroit-là. Il y a peut-être de la matière noire qui rentre en jeu. Il y a peut-être une autre façon de former les trous noirs à partir de nuages de gaz colossaux qui seraient effondrés avant même que les galaxies n'existent. Bref, il y a plein de solutions potentielles, mais il y a surtout beaucoup de mystères encore. Alors, on prend une dernière question dans la salle. Je prendrai ensuite une question euh, Internet. Et puis après, je vous laisserai aller voir Christophe Galfard derrière sa, sa table. <rire> Alors, merci beaucoup pour, pour l'ensemble de cette conférence. Euh, ma question est euh, sur le, les dimensions, puisque en fait, euh, euh, on peut maintenant arriver à détecter des, des galaxies à 12,5, 12,8, etc., milliards d'années-lumière. Euh, en théorie, on peut, euh, voilà, on peut aller jusqu'à... On pourrait aller, le premier photon émis à 13 milliards et quelques, mais à quel... Quelle est la dimension estimée de l'ensemble de l'univers Alors, la, il se trouve que dans la façon dont on voit l'histoire de notre univers, je vais vous le faire dans l'autre sens. Euh, on imagine que notre univers est né, que tout l'univers que nous voyons est né petit et très chaud et qu'il a grandi après. En imaginant ça, on, on, on part du principe qu'au départ, tout était tellement dense et tellement petit que la lumière n'arrivait même pas à se balader du tout. Pas que la lumière visible, mais aucune lumière. Ni X, ni gamma, ni radio, ni ce que vous voulez. Rien ne se propageait, c'était trop dense. Mais notre univers a grandi et au bout d'un moment, il est devenu transparent à la lumière. Et ça, c'est la première lumière qu'on arrive à voir. Il s'est dilué suffisamment pour devenir transparent. Ça, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est les premières lumières qui ont réussi à se balader dans l'espace et ça, on estime que c'était il y a 13,8 milliards d'années. D'accord Et on ne peut pas voir au-delà. On ne pourra jamais voir au-delà. Parce que 13, au delà il faudrait voir avec autre chose que de la lumière. Ça, c'est possible, mais pas avec de la lumière. Quelle qu'elle soit, la lumière, ça ne marche pas. Du coup, on ne pourra pas voir au-delà d'une sphère de 13,8 milliards d'années-lumière euh, de rayon. Enfin, en réalité, elle est plus grande encore parce qu'il a continué à s'agrandir, notre univers. Mais dans l'idée, c'est ça. Euh, on ne peut pas voir avant que la lumière ait pu se propager. Et quand tout à l'heure, je vous avais montré le film avec les... les les 2 ou 3 millions de galaxies et les endroits où il n'y en avait pas, il y avait une boule. Et, et cette boule, c'était la limite des 13,8 milliards d'années euh, lumière de propagation de lumière. Oui. Et si vous voulez aller un peu plus loin dans notre, les théories qu'on a du Big Bang aujourd'hui, pour remonter plus loin encore, en théorie, on peut remonter de 300 000 ans. Après, on arrive sur ce qu'on appelle le Big Bang, et là, on a un problème parce que les équations d'Einstein nous disent qu'on ne peut plus les utiliser. Donc soit les équations d'Einstein correspondent à quelque chose de physique, c'est-à-dire que c'est réellement la naissance de l'espace et du temps qui ont lieu à ce moment-là, 380 000 ans avant 
que l'univers devienne transparent. Soit il y a autre chose qui s'ouvre et qui continue loin derrière, mais ça, on n'a pas la réponse. Il nous faudrait... Il va falloir arrêter. Il nous faut ce qu'on appelle une théorie de la gravitation quantique qui nous permet de comprendre et le très petit et le très grand en même temps. Alors, je continue. Non, non, je, on ne va pas pouvoir continuer, monsieur, parce qu'on ne va pas y arriver. Il y, y a deux questions, c'est drôle. Il y a deux questions d'internautes, de, de, des habitués d'ailleurs de nos conférences sur euh, Internet. Euh, Tous les deux disent... Euh, Question pour la fin à votre invité. Alors, il y a une question pour la fin qui dit « Si cela était possible, quel instrument d'amélioration ajouteriez-vous au James Webb télescope ?» Et l'autre question, « Qu'est-ce qui peut, selon vous, selon vous, Christophe, encore surprendre, surprendre les astronomes aujourd'hui ?» Alors, l'amélioration du James Webb, franchement, pour l'instant, on en a pour 10 ans ou 15 ans de découverte avec le, les technologies qui qu'il possède, euh, si, l'amélioration, c'est que j'en mettrais deux, genre, ou trois, euh, ou plus grand encore, pour récolter encore plus de lumière, mais technologiquement, c'est déjà abs absolument extraordinaire ce qui a, ce qui a été fait, donc euh, franchement, c'est pas mal. Et ce qui pourrait surprendre les astronomes, bah, c'est justement quand on tombe sur des, des phénomènes qui n'étaient pas prévus. Quand on voit, <coughs> par exemple, aussitôt, dans l'histoire de notre univers, des trous noirs aussi gros, on se dit, ah, bah, il, manque un, il manque un truc, ça, c'est génial. Et... Euh, dans les années à venir. Voilà, ce qui est super avec, et c'est pas mal comme question de fin, parce que ce qui est super avec un télescope comme James Webb, c'est que, ayant une technologie qui nous permet de voir une lumière pour l'instant pas extrêmement développée par les autres télescopes, pas aussi bien en tout cas, cette lumière infrarouge, ça nous permet trois choses. Ça va me permettre de résumer ce qu'on a vu. La première, c'est que ça nous permet de voir ces premières lueurs qui étaient visibles et ne le sont plus. Donc ça nous permet d'aller voir plus loin que jamais. Ça nous permet de remonter jusqu'aux plus anciennes galaxies potentielles, euh, jusqu'aux premières étoiles, si on avait une, une, une sensibilité plus grande encore. Euh, ça nous permet de traverser des nuages de poussière. Ça nous permet de voir des nuages qui émettent de long, des ondes infrarouges. Ça nous permet de voir des étoiles naître parce qu'elles émettent en infrarouge. Ça nous permet de nous rapprocher de trous noirs. Et ça nous permet à côté de chez nous voilà, de de relire l'histoire potentielle des mondes. On est en train, une fois de plus, de lire, en regardant d'autres étoiles, l'histoire de la Terre et du Soleil. C'est génial. Et ça nous permet de remercier Christophe Galfard pour cette belle soirée. Merci beaucoup à vous. Merci Maître. Et merci à la lumière, à la technique et à, à tout le monde.